നാം ഈ ഒരുമിച്ചു കൂടി ഇതുപോലെ അവന്റെ ജന്നാച്ചുനായ്മിൽ നമ്മെയും നമ്മോട് കടപ്പാടുള്ള ബന്ധുമിത്തനതികൾ എല്ലാവരെയും റബ്ബ് സുബാൻ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ തങ്ങൾ അടക്കം പങ്കെടുത്ത ഇസ്ലാമിലെ പ്രഥമ പോരാട്ടത്തിന് ശേഷമുള്ള ഒഹദ് യുദ്ധം നടന്ന ആ സ്ഥലത്തുകൂടി ഒരുപാട് ആളുകൾ ഷഹീദായിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ മൃത്യു വരിച്ചിട്ടുണ്ട് വീരമൃത്യു വരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെ മൊത്തത്തിൽ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പരതി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒരു സുഹാബി പെണ്ണ് തലങ്ങും വലങ്ങും ആ യുദ്ധക്കളത്തിന്റെ പൊർക്കളത്തിന്റെ മുക്കുമൂലകളിലേക്ക് കണ്ണും നട്ടുകൊണ്ട് ഓടി എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും തെരച്ചിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മഹാന്മാരായ സുഹാബിമാർ അങ്ങ് ആരെയാണ് തിരയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്റെ മകൻ യുദ്ധത്തിന് വന്നിരുന്നു എന്റെ മകൻ ഷഹാദത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും ആ മകന്റെ ഷഹീദായി മരിച്ചു കിടക്കുന്ന മകൻ എവിടെയാണ് എന്ന് ഞാൻ പരതി നോക്കുകയാണ് എന്ന ഉമ്മ പറഞ്ഞു ആ ഉമ്മ അവസാനം തപ്പി പിടിച്ച് അവസാനം തരിഞ്ഞു പിടിച്ച് തന്റെ മകന്റെ അരികിലേക്ക് എത്തുകയാണ് രക്തത്തിൽ പുരണ്ടു കിടക്കുന്ന തന്റെ മകന്റെ ശരീരം കണ്ടപാടെ ആ ഉമ്മ ജനാസയുടെ അരികിലേക്ക് ചെന്നുകൊണ്ട് ആ ജനാസന്റെ മുഖത്ത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് പൊടികളും മണ്ണുകളും ചോരയുമെല്ലാം കലർന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ട മാത്രയിൽ ആ ഉമ്മ അതെല്ലാം ശുദ്ധമാക്കി അതെല്ലാം തട്ടി പൊടിയെല്ലാം കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ മുഖത്തേക്ക് ചുടു ചുംബനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ മഹാനായ റസൂൽഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ സുഹാബിമാരുടെ കൂടെയുണ്ട് ഈ ഉമ്മ ഉമ്മ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞു എന്റെ മകന് സ്വർഗമുണ്ട് എന്റെ മകന് ഞാൻ സ്വർഗം നേരുകയാണ് എന്റെ മകന് ഞാൻ സ്വർഗം നേരുന്നു എന്റെ മകന് എന്തായാലും സ്വർഗം കിട്ടിപ്പോയി എന്ന് ആ ഉമ്മ സന്തോഷത്തിന്റെ ആദിക്കച്ചാൽ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം ഒഹദുരണാങ്കണത്തിൽ ഷഹീദായ ആളല്ലയോ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ഷഹീദായ ആളാ അതുകൊണ്ട് അതിൽ യാതൊരു സംശയം വേണ്ടതില്ല എന്റെ മകന് സ്വർഗമുണ്ട് എന്നങ്ങ് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാനിടയായി ഹബീബുന സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഇത് കേട്ടപാട് മറുപടി പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ മകൻ ഈ മരണപ്പെട്ടു കിടക്കുന്ന മകൻ ഈ ഷഹീദായി മരിച്ചു വീണിരിക്കുന്ന മകൻ നിങ്ങളുടെ മകൻ സംസാരിച്ചു കാണുകയില്ലയോ നിങ്ങളുടെ മകൻ സംസാരിച്ചു കാണുകയില്ലയോ തന്റെ നാവിന് ആവശ്യമില്ലാത്തിടത്ത് ഉപയോഗിച്ച് കാണുകയില്ലയോ ആവശ്യമില്ലാത്തിടത്ത് നാവിന് ഉപയോഗിച്ച് കാണുകയില്ലയോ നിങ്ങളുടെ മകൻ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിൽ എന്ത് അർത്ഥമുണ്ട് എന്ന് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് നബിയുന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ ആ സഹാബി പെണ്ണിനോട് അവിടെ നിന്ന് പ്രതിഭജിക്കുകയുണ്ടായി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്മിനിയങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയോ ഒരു ചെറിയ കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും നാവ് കൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്തിടത്ത് നാവിനെ ഉപയോഗിച്ച് കാണുകയില്ലയോ എന്ന് ബദർ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഏറ്റവും ശക്തമായ പോരാട്ടമായ ഉഹദിൽ ഷഹീദായ ഒരാളെ പറ്റിയിട്ട് പരിശുദ്ധ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ആ സുഹാബി മോശക്കാരനായത് കൊണ്ടല്ല ആ സുഹാബി ഒരിക്കലും സ്വർഗം കിട്ടാത്ത ആളായത് കൊണ്ടൊന്നുമല്ല സ്വർഗത്തിൽ ഉന്നത സ്ഥാനം മഹാനവർകൾക്കുണ്ടാകും എന്നാൽ തന്നെയും നാവിനെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടുന്നതിന്റെ അനിവാര്യതയെ പറ്റി ഷഫി ഉൽ വറാബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചർച്ച വിഷയം അത് തന്നെയാണ് വാട്സാപ്പിലൂടെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ട്രോളുകൾ നിരന്തരമായി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമായത് കൊണ്ട് തന്നെ നാവ് കൊണ്ട് ഉച്ചരിച്ചും അതിനെ വ്യന്യമായും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 
ഇത് സംബന്ധമായ ഒരു ദീനി പരിപ്രേക്ഷ്യമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഹദീസിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് നമുക്ക് ഇൻഷാല്ലാ എന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുവാനുള്ളത് അള്ളാഹു നമുക്ക് നാഫിയുള്ള ഇൽമിനെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരുമാറാവട്ടെ മക്കളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളാണ് മനുഷ്യ കുലമാണ് മോമിനീങ്ങളെ നമ്മള് ഓരോരുത്തരും നേരം പുലർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നേരം വിളിച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ സകലമാന അവയവങ്ങളും നാവിനോടൊരു കേണപേക്ഷ ഒരു അപ്പീൽ നടത്തുന്നുണ്ട് നാവിനോടൊരപേക്ഷ എന്താണ് അവരുടെ അപേക്ഷ എന്നോ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങൾ എല്ലാ അവയവങ്ങളും നാവിനോട് പറയുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ നീ അള്ളാഹനെ സൂക്ഷിക്കണമേ എന്നാവേ ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ നീ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണേ എന്നാവേ നീ കാരണത്താലാണ് ഞങ്ങൾ നീ കാരണത്താൽ ഞങ്ങൾ നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുമെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം നീയാ ഞങ്ങൾ നാളെ നരകത്തിലേക്ക് മുഖം കുത്തിപിടുത്തപ്പെടുമെങ്കിലും അതിന്റെ കാരണവും നീയാണെന്നാവേ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണം നാവേ എന്ന് എല്ലാ ദിവസവും നേരം പുലർന്നാൽ നാവിനോട് ശരീരത്തിന്റെ സകലമാന അവയവങ്ങളും വല്ലാത്തൊരു അപ്പീൽ നടത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് നീ നേരെ ചൊവ്വ നടന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ റൂട്ടും ശരിയാകും ഞങ്ങളുടെ വഴിയും ശരിയായി കിട്ടും നിന്റെ റൂട്ട് പിഴച്ചു പോയാൽ നാവേ ഞങ്ങളുടെ റൂട്ടും പിഴച്ചു പോകും ഞങ്ങളും വളഞ്ഞു പോകും ഞങ്ങളുടെ വഴി ശരിയാവാതെ പോകും അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇച്ചത്തില്ലാഹീന എന്ന് എല്ലാ അവയവങ്ങളും നാവിനോട് നേരം പുലരുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് ഷഫീഖുന മുഹമ്മദ് വളരെ കുറവാ സമസ്ത കേരള സുന്നി സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷൻ അത് വെറുതെ ഉണ്ടായതല്ല ഏതൊരു സഗതിക്ക് ഒരു മകൻ ഉണ്ടാവും അല്ല മകന് പിതാവുണ്ടാകും മാതാവുണ്ടാകും സമസ്ത കേരള സുന്നി സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സമസ്തയുടെ വളരെ അച്ചടക്കമുള്ള വിദ്യാർത്ഥി പടയണി എന്നിങ്ങോട്ട് കയറി വരുമ്പോ തന്നെ എന്തൊരു ആവേശമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ കാണുമ്പോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രിയപ്പെട്ട റഹ്മാനിയോട് ഒന്നിച്ച് ആ വീട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ കണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അവര് പറയാ ചമയിക്കലും മറ്റൊന്നും വേണ്ട പോലെ ആയിട്ടില്ലെന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോ അസൗകര്യം കണ്ട് ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറയണ പോലെ ഇവിടെ എന്താ അസൗകര്യം ഉള്ളത് മാഷ അല്ല നിങ്ങൾ വെൽ ഡൺ ിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തി കിട്ടാൻ നമുക്ക് തോഫീഖിനെ പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അവന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഹ്മിനീങ്ങളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കണ്ണീത്ത് അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ എന്ന മഹാന്റെ പേര് തന്നെ വാഴക്കാട് മുതിരിസായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സന്ദർഭം അവിടെ തന്നെയാണ് വഫാത്തായതും ശരിക്കും മഞ്ചേരിക്കാരനാണ് ശരിക്കും മഞ്ചേരിക്കാരനാണ് റഈസുൽ മെഹത്തീന്റെ കബറിസ്ഥാൻ വാഴക്കാട് വാഴക്കാട് പ്രദേശത്താണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക യഥാർത്ഥത്തിൽ മഞ്ചേരി സ്വദേശിയായിരുന്ന ആ മഹാനുഭാവൻ 
ഒരു ദിവസം വാഴക്കാട്ട ദറസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭം അന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ അവിടത്തെ ലൊഹർ ജമാച്ചിന് വേണ്ടി പള്ളിയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന സമയമാ വാങ്ക് വിളിച്ചു നാടന്മാർ ഒരുപാട് ആളുകൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ജമാത്തിനുണ്ടാകുന്ന ആളുകൾ അങ്ങാടിയിലെ പള്ളി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ടമാനം ആളുകൾ വേറെയും പള്ളിയിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയിട്ടുണ്ട് ദർസ് കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികൾ പുറത്തു പോയതാ തിരിച്ചു വന്നു അവരെല്ലാവരും ഒന്നു എടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ സുന്നത്ത് നിസ്കാരം പ്രവാത്തി ബുക്ക് നിസ്കരിച്ചു ലോഹറിന്റെ നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി കത്തിരിക്കുന്ന സമയമാണ് കണ്ണീത്തുസ്താദ് പെട്ടെന്ന് എണീറ്റിട്ട് പറഞ്ഞു ആ പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമസ്കലുണ്ടല്ലോ അത് അതിനേക്കാളും വലിയ ഒരു പ്രബലമായ അഭിപ്രായം ആ പറഞ്ഞ അല്ല ശരി ഇന്നതാണ് ശരി അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ നാവുകൊണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അതല്ല അതിനേക്കാളും വലിയ അഭിപ്രായം ഇതാണ് ഞാൻ എന്റെ ഓർമ്മ പെശ കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് അത് തിരുത്തി നിങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം എന്നാട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദിനെ വല്ലാണ്ട് സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമായി സമസ്തന്റെ പ്രസിഡന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പുറത്തിങ്ങനെ ആവുമ്പോ ഒരു സംഗതിയൊക്കെ മാറ്റി പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോശല്ലേ ഉസ്താദിനെ ആൾക്കാരൊക്കെ പോയതിന്റെ ശേഷം ഏതാനും ഒരു ജമാത്ത് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ നോക്കി നിടിനു ഇത് ഇത്താമത്ത് കൊടുക്കണതിന്റെ ഇടയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യൂലേ ആൾക്കാർ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിലയിരുത്തൂ നിങ്ങൾക്ക് തിരിയാതെ പോയ മസാല മനസ്സിലാകാണ്ട പോയോന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ എങ്ങനെയൊക്കെ വിലയിരുത്താനുള്ള ഒരു സാധ്യത അവിടെ ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മഹാനായ റീസുൽ മഹത്തെ കണ്ണുകൾ അവിടെ നിന്ന് നിറഞ്ഞു പോവുകയാണ് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണ് ഞാൻ ഈ ബാങ്ക് കൊടുത്ത് ഈ രണ്ടിറക്കാത്ത് നാലിറക്കാത്ത് റവാത്ത് നിസ്കരിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് ഫറല് നിസ്കരിക്കാനുള്ള സമയത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഇസ്രായേൽ എന്റെ റോഹ് പിടിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഈ അഹമ്മദിന് എന്ത് ഉറപ്പാള്ളത് ഈ അഹമ്മദിന് എന്ത് ഉറപ്പാള്ളത് ഈ അഹമ്മദിന് വല്ല ഉറപ്പുണ്ടോ അതിനിടെ കസറായി വന്നെന്റെ രോഹിനങ്ങ് പിടിച്ചു പോയാൽ എനിക്കെന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പോയത് പറഞ്ഞു പോയത് എന്റെ നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയത് അതിനേക്കാളും അപ്പുറത്ത് പ്രബലമായ മറ്റൊരഭിപ്രായം ഉണ്ടായിരിക്കെ അത് പറയാതെ പോയതിന്റെ കുറ്റം എനിക്ക് നാളെ മഹ്ഷറിൽ നിന്ന് പേറാൻ കഴിയുകയില്ല ഏറ്റെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാനുഭാവന്റെ കൂടെ സ്വർഗീയ ലോകം പുൽകാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീക്ക് പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഭർത്താവ് ഭയങ്കര സൂപ്പറാ പൈസ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഭാര്യ അടിപൊളിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ നബിയുന മുഹമ്മദ് അലി വസ്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ നാവിനെ വല്ലാണ്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന ഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇഷ നിസ്കരിക്കാതെ ഉറങ്ങല്ലേ നാളെ സുബഹിന്റെ മുമ്പ് കൃത്യമായും ഇഷ തലാ ആകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് എണീറ്റ് നിസ്കരിക്കുമെന്ന് എന്ത് ഉറപ്പാ നമുക്കുള്ളത് കിടന്ന പാടം മരിച്ചു പോകാനും സാധ്യതയില്ലേ അതുകൊണ്ട് ും നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞാൽ പോരാ അത് വല്ലാത്തൊരു ഫ്രീ മൈൻഡ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ചെറുപ്പക്കാർ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പറയാ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ പോലെയുള്ള ഇതിൽ അധികം ആൾക്കാരും കുത്തി ഇരുന്നിട്ട് നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു സംസാരിക്കാൻ പോലും സമയം കിട്ടുന്നില്ല സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നോക്കി നോക്കി ഇരിക്കുമുണ്ടാവുന്ന ഒരു കുഴപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇടെ ലണ്ടൻ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗംഭീരമായ ഒരു പഠന റിപ്പോർട്ട് വന്നത് ന്യൂറോ ന്യൂറോ സയൻസ് ഓൺ ഇന്റർനെറ്റ് ഫോൺ അഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം സി അഥവാ 
കമ്പൾസീവ് സെക്ഷൽ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭീകരമായ രോഗം പുതിയ തലമുറയിലെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു എത്ര ആറാം ക്ലാസ് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ആറാം ക്ലാസ്സിന്റെ കുട്ടിന്റെ കൈ എന്ന് മൊബൈൽ ഓടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ ഉമ്മയാണ് എന്തൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതിനെ പറ്റി യൂറോപ്യന്മാര് പഠനം നടത്തി ലേറ്റസ്റ്റ് റിസർച്ച് സെന്റർ റിപ്പോർട്ടാണ് അവർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇത് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ന്യൂറോ സയൻസ് ഓൺ ഇന്റർനെറ്റ് പോൺ അഡിക്ഷൻ ഈ പോൺ അഡിക്ഷൻ സെക്സ് വീഡിയോകളുമായി സെക്സ് ഇമേജുകളും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളോട് അഡിക്ഷൻ വന്ന ആളുകളുടെ ന്യൂറോ സംവിധാനങ്ങൾ തകർച്ചയിലാകുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള പഠന റിപ്പോർട്ട് ഭീകരമാണ് അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ സുബാൻ അള്ളാ അത്തരം കുട്ടികൾക്ക് ഓർമ്മ ശക്തി കുറയും അവരുടെ സെല്ലുകൾ ക്യാൻസറിന്റെ കോശം നശിക്കുന്ന പോലെ അവരുടെ ബ്രെയിൻ സെല്ലുകൾ നശിക്കുമെന്നാണ് പുതിയ പഠന റിപ്പോർട്ട് അപ്പോ മിക്കവാറും രാത്രി സമയങ്ങളിൽ ഇബിലി സൊപ്പ് ഉണ്ടാവും കാരണം നമ്മൾ ഇതിൽ ആരും ഇല്ല നാം ചാറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആള് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ലക്കും ലഗാനുമില്ലാതെ സംസാരം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നതിനാലാവാം പരിശുദ്ധ നബി പറഞ്ഞു വേഗം കിടന്നുറങ്ങുക ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരൊഴികെ അവർ സംസാരിക്കട്ടെ അവർ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കട്ടെ അവർ സംസാരിക്കാൻ ആ ടൈം കണ്ടെത്തേണ്ടതും എന്നാൽ ഉസ്താദും കുട്ടികളും ദിവസ ചൊല്ലി കൊടുക്കുന്നവർ അവർക്കും സംസാരിക്കാമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അല്ലാ ചാളുകൾ നാവിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം രാത്രി സന്ദർഭങ്ങളിൽ എന്ന് ഹബീബ് നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ പരിപാടി പണ്ടക്കു മണ്ടയുള്ളതാ സുഹൃത്ത് ലങ്കബൂത്തിലേക്ക് വരാം ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനി റഹീം أئنكم لتأتون الرجال وتقتعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر شد القرآن أنقبوت صورة نوح نبي عليه السلام لوت نبي عليه السلام عند سمداء التبتي قال الله عز وجل ഇവിടെ പ്രധാനമായി നമ്മൾ നാവ് കൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇന്നത്തെ വിഷയം നമ്മൾ ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നത് കളിയാക്കലുകളാണ് സുഹാനല്ലാ ുണ്ടായിരുന്നു എന്ന ഹദീസ് ഉണ്ട് അത് സംബന്ധമായിട്ട് ചോദിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞത് വേണ്ടാത്തത് സംസാരിച്ചു പോകുമോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ നാവ് പുറത്തേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചരൽക്കല്ല് വായലിട്ട് നടക്കുന്നത് എന്ന് സയ്യിദിന അബൂബക്കറിന് ശുദ്ധി ആരാണി മനുഷ്യൻ ആരാണി മനുഷ്യൻ ഐഷബീബ് റലി അള്ളാഹു താലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ ആരോപണ വിഷയത്തിൽ ഈ മഹാനെ പറ്റിയിട്ടല്ലേ പടച്ചോം പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ വലിയ മനുഷ്യന്മാരുണ്ടല്ലോ ആരെ വലിയ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് തങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ആ ഹൈ പവർ ഉള്ള ആൾക്കാർ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഹൈ പവർ ഉള്ള ആളുകളില്ലേ അബൂബക്കറിനെ പോലെയുള്ള ആളുകളില്ലേ അവരൊക്കെ ഇനി ഞാൻ പാവങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയില്ല മിസ്ത എന്ന ആൾക്ക് ഞാൻ ഭക്ഷണം കൊടുക്കില്ല കാരണം ഐഷ ബീവി ആരോപിച്ച വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹവും പങ്കു ചേർന്നു എന്ന കാരണത്താൽ ബദറിൽ പങ്കെടുത്ത സുഹാബി ആയിരുന്നിട്ട് പോലും അയാൾക്ക് ഞാൻ ഇനി ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു തിരിച്ച് അള്ളാഹു സിദ്ധേഖങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അബൂബക്കറെ നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തീരുമാനമെടുക്കുകയോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അബൂബക്കറെ നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അല്ലേ പറയണേ ഇത് കുഞ്ഞാമതും പോക്കറും പറയല്ല പാടച്ചോം പറയാണ് അബോക്കർ തങ്ങളെ പറ്റി അബോക്കറെ നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് വലിയ മനുഷ്യന്മാരല്ല ഉമ്മത്തിന് വലിയ മനുഷ്യന്മാരല്ല നിങ്ങൾ ഹൈ പവർ ഉള്ള ആളുകൾ എന്ന് ആ മനുഷ്യനാണ് ഈ പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു സുഹൃത്തിൽ അബോബക്കർ തങ്ങളെ പറ്റി പടച്ചോം പറഞ്ഞു എന്ത് ഖുറാനിൽ <laughs> <laughs> 
വായൽ ചരൽക്കലിട്ട് നടക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഈ പരിപാടി പണ്ടൊക്കെ മുണ്ട എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് തന്നെയാണ് ലൂത്തനബിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ആ ആളുകൾ ഈ ലൂത്തനബിന്റെ സമുദായക്കാരാണ് ആദ്യമായിട്ട് ലിവാത് എന്ന് പറയുന്ന സുഡോമിസം ഇംഗ്ലീഷിൽ സുഡോമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദം ഉണ്ട് ലസ്ബിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെണ്ണും പെണ്ണും തമ്മിലുള്ള ഹോമോസെക്ച്വൽ ഏർപ്പാടാണ് ഇതേമാതിരി ആണും ആണും തമ്മിലുള്ളതിന് സൊഡോമി എന്ന് പറയാം ഈ സൊഡോമി എന്നുള്ള പദം ഇറ്റ് ഇസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം സദൂം എന്ന് പറയുന്ന അറബി പദത്തിൽ നിന്നാണ് സദൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൂത്ത് നബിയുടെ ജനങ്ങൾ അധിവസിച്ചിരുന്ന ആ ഭൂമിയിലെ സ്ഥലം അവർ അധിവസിച്ച നാടിന്റെ പേരാണ് സദൂം അവരുടെ വൃത്തികെട്ട സംസ്കാരമായിരുന്നു പെണ്ണുങ്ങളോട് വികാരം കാണിക്കാണ്ട് ആണുങ്ങളുമായിട്ട് അവരുടെ വികാരം പങ്കിടുക എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷുകാർ പേരിട്ടു സുഡോമി ആ ഒരു സദൂമിൽ താമസിച്ച ലുത്ത് നബിയുടെ സമുദായം അവരുടെ പരിപാടി ക്ലബുകളിൽ പോയിരിക്കലായിരുന്നു ക്ലബുകളിൽ പോവ സ്വറ പറയാ ആളുകളെ ചീത്ത വിളിക്കുക ആളുകളെ കളിയാക്ക ഇതവരുടെ സ്ഥിരം ഏർപ്പാടായിരുന്നു മഹാനായ തങ്ങളുടെ അമ്മായി ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല ഉമ്മഹാനി എന്നവരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ പറഞ്ഞതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം എന്താണ് എന്താണ് ഈ ക്ലബിൽ പോവ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ക്ലബിൽ പോയിട്ട് എന്താ പണി അവരവിടേക്ക് ചെല്ലാണ് എന്നിട്ട് ആളുകളെ ചീത്ത വിളിക്കുക കളിയാക്കുക കൊഞ്ഞനം കാട്ടുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പരിപാടികൾ ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവം അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് സയ്യിദത്തിന് ഉമ്മഹാന് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ പണ്ട് മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ചെയ്ത കാര്യമായിരുന്നു പിന്നീട് അത് ഏറ്റെടുത്തത് മോണോ ആക്ട് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് കലാപരിപാടികൾ മിമിക്രി മോണോ ആക്ടും മറ്റ് കലാപരിപാടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരഡി പാട്ടുകൾ അനുകരണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തമാശയുടെ ഒരു മേഖല നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് സജീവമായിട്ട് കടന്നു വന്നു എന്നതാണ് അത് സജീവമായിട്ട് കടന്നു വന്നതിന് ശേഷം ഇന്ന് നമ്മുടെ തിരു കൈകളിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ തൊട്ട് മുമ്പിലേക്ക് വരെ ഈ ഒരു വലിയ വിരുദ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് അതിനെ സംബന്ധിച്ച ഗൗരവമുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഹദീഫിലൂടെ ഖുർആാനിലൂടെ നമുക്ക് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ചാല നമുക്ക് നാഫിയ എൽമിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ പറഞ്�ു പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആളുകൾ ചിരിക്കാനായി ആളുകൾ ചിരിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതി വെറുതെ വർത്താനം പറയുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് നാശം വരട്ടെ അവർക്ക് നാശം വരട്ടെ അവർക്ക് നാശമാ ഇനി അങ്ങനെ ഒരാള് നമ്മുടെ അവനവന്റെ നാവ് കൊണ്ട് ആ പരിപാടി ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് തന്നെ കടുത്ത ശിക്ഷ അവൻ ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ട് മരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും അഷ്റഫ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആരെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ചെയ്തു പോയ തെറ്റിന്റെ പേരില് അദ്ദേഹത്തെ ആളുകൾക്കിടയിൽ ആളുകൾക്കിടയിൽ നിസ്സാരമാക്കി കളഞ്ഞാൽ അയാൾ അതേ തെറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് മരിച്ചു പോവുകയില്ലെന്ന് പരിശുദ്ധ നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അഥവാ 
ഒരാൾ എന്തോ ഒരു തെറ്റാണ് ചെയ്ത് അത് വലിയ തെറ്റാണ് ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷേ ആ തെറ്റ് അവനാൻ ചെയ്തത് ഒരാൾ ചെയ്തത് മറ്റൊരുത്തിന് എടുത്തു പറഞ്ഞ് അത് പത്രത്തിൽ ഔട്ട് ചെയ്തു അത് വാട്സാപ്പിൽ ഔട്ട് ചെയ്തു അത് എഫ് ബിയിൽ ഔട്ട് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ സ്വന്തം നാവ് കൊണ്ട് അയാൾ മറ്റൊരാളോട് പറഞ്ഞു അവൾ മരിക്കില്ല അവനും മരിക്കില്ല ഇതേ തെറ്റ് അയാളും ചെയ്തിട്ടല്ലാണ്ട് ഈ ദുനിയാവിന് മരിച്ചു പോവുകയില്ലെന്ന് പരിശുദ്ധ നബീനാർസൂലുള്ള ഇത് പറയുമ്പോ നമുക്ക് വളരെ വലിയ പേടി വേണം കാരണം ഇതൊക്കെ എന്തായാലും സംഭവിക്കും നോക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഐഷ ബീവിയാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരാൾ എന്തോ അസുഖ ബാധിതനായ ആള് സഹേബത്തിന്റെ മുമ്പിലൂടെ നടന്നു പോവുകയാണ് ഒരു പറ്റം പെണ്ണുങ്ങൾ സായാഹ്ന വേളകളിൽ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ സ്വറ പറഞ്ഞിരിക്കാനായി ഒരു പറ്റം സഹേബത്തിങ്ങളായ പെണ്ണുങ്ങൾ ഒരു സദസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ അവരിരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പിലൂടെ ഒരു സഹേബി നടന്നു പോയി ഇവർക്ക് ചിരി അടക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്തോ അറിയില്ല അയാൾ ഇങ്ങനെ നമ്മള് ഇങ്ങനെ അടക്കണ ആൾക്കാരെ ഭൂമിക്ക് കാറ്റടിക്കാറ് ചിരിക്കന്നെ അല്ല ഇങ്ങനെ അടക്കണ അറിയാനാണ് ചിരിച്ചു പോയി അതാണ് ചിരിച്ച പായ്ഷബി പറയാറിച്ചിരുന്ന ആളുകളിൽ പെട്ട പെണ്ണുങ്ങൾ ഇതേ അസുഖം വന്നുകൊണ്ടാണ് ഇതേ അസുഖം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടാണ് ദുനിയാവെന്ന് മരിച്ചു പോയത് എന്ന് മഹാനായ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇബിൻ മസൂദ് റതി അള്ളാവിന് പറയാറുണ്ട് ഒരാൾക്ക് അള്ളാഹു ബല തരുന്നത് അള്ളാഹു പരീക്ഷണം തരുന്നത് അയാളുടെ വാക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് അയാൾ എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു അയാൾക്ക് പരീക്ഷണം തരിക എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്നിട്ട് പറയാണ് ഒരു നായെ ഞാൻ കളിയാക്കി എന്ന് കരുതുക എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് വല്ലാത്ത പേടിയാണ് ഞാൻ എന്നെ അള്ളാഹു നായയാക്കി പരിണമിക്കുമോ എന്ന പേടി ഈയിടെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ച ഒരു ഫോട്ടോ ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുകയാണ് ഒരു ആടിന്റെ ഫോട്ടോ ആട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള കനം കുറഞ്ഞ അതിന് പള്ളം ഇതൊന്നും തീരെ തടിയില്ല ആ ആടിനെ ഇങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ട് അതിന്റെ അടിയിൽ അതിന്റെ കൈയും കാലൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുക എന്താ പറയാ ചെരവ പോലെ നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ ചെരവ എന്ന് പറയോ അല്ലെ ചെരവ തേങ്ങ ചെരവ് ആ ചെരവ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇങ്ങനെ തീരെ തടിയില്ല ഇങ്ങനെ ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ ഭാവിയിൽ അള്ളാഹു ചാല അധികം താമസിയണ്ട ഇതേ ആടിനെ പോലെ അള്ളാഹു അയാളെ മാറ്റി മറിച്ചേക്കാം എന്ന് നാവുകൊണ്ട് അത് സംഭവിച്ചു പോയേക്കാം എന്ന് മഹാനായ റസൂലുല്ലാനെ പറ്റി അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മസൂദ് റതി അള്ളാഹു ചാലാനു ഈ സംഭവം നമുക്ക് ഉദ്ധരിച്ചു തരികയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്മിനിങ്ങളെ നമ്മുടെ വിഷയത്തിൽ ഇത് നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ള തീരുമാനമെന്ന് പറയുന്നത് ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ നമ്മളോടെ ഒക്കെ പറയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് പറയാനുള്ളത് എനിക്കത് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമില്ല അതന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മറുപടി അതാണ് പരിശുദ്ധ നബി സല്ലാഹു അലൈവ് വസ്ലം ആ ചങ്ങളുടെ അത്ര വലിയ സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ട് മനഃശാസ്ത്രപരമായിട്ട് പെരുമാറാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വലിയ മനുഷ്യനെ ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല ഹബീബല്ലാതെ ഹബീബിന്റെ അരിക്കൽ ആയിഷാബീബി റബി അള്ളാഹു ചാല എന്ന് വന്നുകൊണ്ട് പറയാണ് ഇന്നാലിനാളെ 
നമ്മൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഒരാളെ പറ്റി പറയാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോ ഹെക്കയത്ത് ഇൻസാനൻ ഒരാളെ പറ്റി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഹിക്കായത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാ റസൂൽ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നീ ആ പറയുന്നവനോട് താല്പര്യമില്ല എന്ന് അഷ്റഫ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നമ്മളോട് ഒരാൾ അങ്ങനെ പറയാൻ പോവുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അയാളോട് പറയാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മറുപടി എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ആ വിഷയം എന്നോട് പറയണ്ട നീ സ്വന്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു ആരാനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്നോട് പറയണ്ട ഒരു വിരൽ അങ്ങോട്ട് ചൂണ്ടിയാൽ മൂന്ന് വിരല് തന്നിലേക്ക് തന്നെയാണല്ലോ എനിക്കൊരുപാട് കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട് എനിക്കൊരുപാട് കുറ്റം കുറവുണ്ട് നീ എന്നെ പറ്റി പറഞ്ഞു മറ്റുള്ളവനെ പറ്റി പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അലൈ വസ്ലം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോഹ്മിനിയങ്ങളെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തുൽ ഹുജറാത്തിലെ വളരെ ഗംഭീരമായ ഒരു ആയത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നത് ആ ആയത്തിറങ്ങാനുള്ള കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മളിലൊക്കെ തന്നെ ആ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട സന്ദർഭം കൂടിയാണിത് സൂറത്തുൽ ഹുജറാച്ചിന്റെ വരികളിലൂടെ ഈ ആയത്ത് ഇറങ്ങാനുണ്ടായ സാഹചര്യം രണ്ടു മൂന്ന് അഭിപ്രായങ്ങൾ മുഫസ്സിരിയങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സഫീയ ബീവി ചില പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത കൈപുണ്യ അതുപോലെ എന്തുണ്ടാക്കിയാലും ഭക്ഷണത്തിന് അടിപൊളി ടേസ്റ്റാ സഫിയ ബീവിന്റെ പ്രത്യേകത അതായിരുന്നു ഒരിക്കൽ അറിയാലോ സഫിയ ബീവി നല്ല അടിപൊളി പിന്നെ ഒരു ഭക്ഷണത്തിന്റെ നല്ല പലഹാരങ്ങളും മധുര പലഹാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വീട്ടിൽ പരിശുദ്ധ ഹബീബ് ഉള്ള സന്ദർഭം സഫിയ ബീവി ഒരു പ്ലേറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ഡിഷ് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാ ഒരു ഡിഷ് കൊണ്ടുവന്ന സമയം ആരെ വീട്ടിലേക്കാ കയറുന്നത് എന്ന് നോക്കണം ആയിഷ ഉമ്മാന്റെ വീട്ടിലേക്ക ആയിഷ ഉമ്മാന്റെ പ്രായം നമുക്കറിയാലോ റസൂലുള്ള വഫാത്താകുന്ന സമയം പതിനെട്ട് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ആയിഷ ബീവി എത്ര ചെറുപ്പക്കാരിയാണ് ഹദീഫത്തുസിന്നി വയസ്സ് വളരെ കുറവല്ലേ ആയിഷ ബീവി ആയിഷ ബീവി റതിയല്ലാഹു ചാലാൻഹായുടെ വീട്ടിലേക്ക് സഫിയ ബീവിന്റെ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടപ്പോ സഫിയ ബീവി ഇട പരിചാരികയാണ് വരുന്നത് സഫിയ ബീവി ഡയറക്റ്റ് വന്നിട്ടില്ല അസ്സാം വലൈക്കോ വലൈക്കും അസ്സലാറ് നിബിതങ്ങൾ വേഗ പുറത്തേക്ക് പോയി എന്തേ ഒന്നുമില്ല ഈ ഡിഷ് നിങ്ങളോട് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാണ് സഫിയ സഫിയ ഉണ്ടാക്കിയതാ അല്ലാതെ ഇതിന് സഫിയന്റെ ഭക്ഷണം ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാ അപ്പൊ നിബിതങ്ങൾ അത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ആയിഷാബിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഞങ്ങൾ മലപ്പുറം ഭാഷയിൽ ചക്കൊളത്തി പോര് എന്ന് പറയാം ചക്കാല സ്ത്രീ ഒരു ഭർത്താവിന് ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരുണ്ടാവുമ്പോ ഒരുത്തിയുടെ മഹത്ത് അപ്പുറത്ത് പോയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പാർസൽ വിഗൂലേ അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആയിഷബി എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമാണ് അതൊക്കെ ആർക്കും ഒരിക്കല് ചെറുശേരിസ ഞങ്ങളോട് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു എന്നോട് ചെറുശേരിസ പറയാം എന്നോട് അസമൂലിയർ പറഞ്ഞു അസമൂലിയർ ഇ കെ അസമൂലിയർ ഷംസുലമ്മയുടെ സഹോദരൻ അസമൂലിയർ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഏത് സലഫിന് മുജാഹിദിന് നിർത്തം റോഡ് നിർത്തിയിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ തോറ്റത് വള മുമ്പിലാണ് രണ്ട് ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു വല മുമ്പിലാണ് ഞാൻ തോറ്റത് എന്ന് ഇ കെ അസമൂലിയർ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്തു ബഹുമാനപ്പെട്ട ആയിഷ ബീവി ഇത് കിട്ടിയ പാടെ ആ പ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് നിബിതങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരിക ഒരറ്റ തട്ടം കെട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പ്ലേറ്റും പൊട്ടി അതിലുള്ള പായസം വീണ് അതൊക്കെ പാടെ നിലത്തായി നബിന്റെ മുഖത്തായി എന്താ ചെയ്യ അല്ലെ തൊലാക്കൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ നബിതങ്ങൾ ചിരിച്ച് അത് കൈകാര്യം ചെയ്തു അതാണ് ബെസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ അവാർഡ് പരിശുദ്ധ നബിക്കല്ലാണ്ട് ലോകത്താർക്ക കൊടുക്കുക നബിതങ്ങൾ അടുക്കളയിൽ പോയിട്ട് വേറെ പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് അതിലേക്കൊക്കെ ആക്കി എന്നിട്ട് അങ്ങ് തിരിച്ചു പോയി സുഹാനല്ല ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു പെരുമാറ്റം മഷറഫുൽ ഹൽക്ക് എന്നല്ലാതെ നമുക്ക് ലോകത്ത് വേറെ ആരിൽ നിന്നാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക മഷാല്ല ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയിൽ നമ്മുടെ 
ഇൻഷാല്ല അപ്പൊ നല്ല ഒരു പരിപാടിയാണ് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ ആവേശം കെടുത്തരുത് അല്ലേ പ്രവർത്തന ഫണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഇവര് എന്തായാലും നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല അല്ലെ സമയം എത്ര പെട്ടെന്നാ പോണ് ഒരു മണിക്കൂർ ഇപ്പൊ തന്നെ ആയി നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല ചെറിയ സമയമുള്ളൂ പതിനൊന്ന് മണിക്കുള്ള ഞാൻ ആദ്യം സമയം പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ അതിന്റെ അപ്പുറം ഇൻഷാല്ല ഞാൻ എടുക്കൂല നിങ്ങൾക്ക് വാക്ക് തരാണ് അപ്പൊ ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയോടു കൂടി നമ്മുടെ പരിപാടി തീരും ഇൻഷാല് അള്ളാഹു താല റാഹത്തിലും സന്തോഷത്തിലും ആക്കി തീർക്കുമാറാകട്ടെ ഒരു മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് ചെല്ല കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് ഈ ഉദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹു താല നമുക്ക് ഇതിലൂടെ നിറവേറ്റി തരുമാറാവട്ടെ मदीना के जाए ये जी चाहता है मुकद्दर बनाए ये जी चाहता है मदीना के आका दो आलम का मौला तेरे पास आए ये जी चाहता है तेरे पास आए ये जी चाहता है सल्लल्लाहु अलैहि व मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम sallallahu ala muhammad sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli ala muhammad ya rabbi salli alayhi wa sallim mahdiyaya sufiya bivi undallo avar valippam valare kuravaya pennayirunnu namal valare shraddhikkandri karyam chalpa nammal athra glamour undavilla chalpa nammal athra pokka undavilla ചിലപ്പോ നമ്മൾ അത്ര നിറണ്ടാവില്ല ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കാം ദുനിയാവ് അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ അല്ലേ എന്നാൽ ആ വിഷയം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരാളെ നോവിക്കരുത് എന്നത് ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പാഠമാണ് മഹതിയായ സൊഫിയ ബീവി കുറിയ പെണ്ണായിരുന്നു കുള്ളത്തി കുള്ളത്തി പെണ്ണെ സൊഫിയ നീ കുള്ളത്തിയാണ് നീ പൊക്കമില്ലാത്തവളാണ് സൊഫിയ എന്ന് സഫിയ ബീവിനെ പല പെണ്ണുങ്ങളും ഹബീബിന്റെ ഭാര്യമാരിൽ പെട്ട പെണ്ണുങ്ങൾ വിളിച്ച് കളിയാക്കിയത് കണ്ടപ്പോൾ അലൈഹിസ്സലാം ഇറങ്ങിക്കൊണ്ട് ആയ തപതരിപ്പിച്ചതാണ് അത്രേ പരസ്പരം കളിയാക്കില്ലേ നാവിനെ ആരെയും കളിയാക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കില്ലേ എന്നിട്ടല്ലാഹു പറയുന്നതോ ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾ ആ കളിയാക്കപ്പെടുന്ന ആളിനെക്കാളും നിങ്ങൾക്ക് ചില സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ചില മഹത്വങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം അവരെക്കാളും ഹൈർ നിങ്ങളായേക്കാം എന്നാലും നിങ്ങൾ ആ പണിയെടുക്കരുത് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്ന സൂറത്തിൽ ഹുജറാച്ചിലാണ് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാർക്ക് പറയാം ഹുജറാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂംസ് എന്നാണ് മീനിങ് റൂംസ് ഏത് റൂമുകളെ പറ്റിയാ പരാമർശം ഹബീബാഗൻ വിധങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ താമസിച്ച വീടുകളെ പറ്റിയിട്ടാണത് ഭാര്യമാർ താമസിച്ച വീടുകൾ റൂമുകൾ അതിനെ പറ്റി പരാമർശിക്കുന്ന അധ്യായം അഥവാ ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി സംവിധാനിക്കപ്പെട്ട അധ്യായം സൂറത്തുൽ കളിയാക്കല്ലീൻ ചിലപ്പോ നിങ്ങൾ മറ്റേ ആളെക്കാൾ ഉഷാറായേക്കാം അതാണ് ഒരു കാരണം സഫിയ ബീവിന്റെ ശാരീരിക വൈകല്യം ആ ശാരീരിക വൈകല്യത്തിൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മളെ മാതിരി നടക്കാൻ കഴിയാത്തവർ നമ്മളെ മാതിരി കണ്ണിന് കാഴ്ച കുറവ് കാഴ്ചക്കില്ലാത്തവർ കോങ്കണ്ണ് ചില ആൾക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാ അങ്ങോട്ട് അല്ലെ എന്നിട്ട് ഓൻ അങ്ങനെ കളിയൊക്കെ അതിന് ഓൻ എന്ത് പേഴ്ചു ഓനല്ല ഓൻ ദുനിയാവിക്ക് വന്നപ്പോ കണ്ണ് അങ്ങനെ എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു കൊടുത്തതല്ലേ നമ്
കൈ ഒരാൾ ഇങ്ങനെയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വെറുതെ എന്താ ക്ലോക്കിന്റെ പെന്റിൽ ആടണ വരും അത് അയാൾക്ക് വിറക്കണ അസുഖം തുടക്കത്തിലെ പടസം തന്നതാ അത് വെറുതെ നീ പറഞ്ഞ് കളിയാക്കണ്ട നിനക്കും അത് വന്നിട്ടേ മരിക്കൂ എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നാവിനെ സൂക്ഷിക്കണേ അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ആരുടെയെങ്കിലും ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങളെ എടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കളിയാക്കലാവാം അല്ലെങ്കിലോ അടുത്ത വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിന് മസൂദ് പാവാണ് ഇബിന് മസൂദ് വലിയ മനുഷ്യനാണ് വലിയ സഹാബിയാണ് രണ്ട് കാലം ഒരേ മാതിരിയല്ല വളരെ പ്രധാനിയായ സുഹാബിയാണ് അനുചരന്മാരിൽ ഏറെ സ്ഥാനീയനാഹുവിന്റെ കാൽ ഒരു കാല് കറക്റ്റ് ആണ് മറ്റേ കാലിന്റെ വണ്ണം വളരെ കുറവാ അത് ചെറുങ്ങനെ അങ്ങനെ ആടിക്കൊണ്ടാണ് ഇത് കറക്റ്റ് അതിന് കറക്റ്റ് കൈയും അതിന്റെ വിരലും ഇതൊക്കെ റെഡിയാണ് പക്ഷെ ഇത് കുറച്ച് പേര് നമ്മളെ പോളിയോ ഉള്ള മാതിരി അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ കുറച്ച് ചിരിഞ്ഞോണ്ട അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ റസൂൽ പറഞ്ഞു അറാക്കിന്റെ മരത്തിന് മേൽ കയറി ഒരാക്ക് പറിച്ചു തരുമോ ഇബിന മസ്ഹൂദേ നിബിധങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ കാത്തിരിക്കല്ലേ സഹാബത്ത് എന്തന്നെയാണെങ്കിലും വേണ്ടില്ല അത് ചെയ്യാനായി ഇവർക്കെന്തോ ഒരു അഗ്രഹമാ എന്തോ ഒരു മനസ്സിന്റെ വല്ലാത്ത വെമ്പല റസോലുള്ള വല്ലതും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിന്റെ നൈർമല്യമാണ് മനസ്സിന്റെ അഗ്രഹത്തിന്റെ സാഫല്യമായി അവർ കണക്കാക്കുന്ന കാര്യമാണ് മഹാനായ ഇവന് മസൂദ് ഇതങ്ങ് കേട്ടപ്പോഴേക്ക് അടുത്തൊരു അറ അറാക്കിന്റെ ചെറിയൊരു മരം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അറാക്കിന്റെ മരത്തിമില് കൂടി അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് അറാക്കിന്റെ ഒരു കൊള്ളി കഷ്ണം അറാക്കിന്റെ പല്ല് തേക്കാനുള്ള ഒരു മിസ്വാക്കിന്റെ ഒരു കഷ്ണം പറിച്ചെടുക്കുന്നതിനും വേണ്ടി അറാക്കിന്റെ മരത്തിലേക്ക് ഞാൻ അങ്ങ് കേറാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹാബി കൂട്ടുകാർ കളിയാക്കി ഇത് നബി കാണാണ് പാവം ശ്രദ്ധിക്കണേ വലിയ വിഷയാണ് നമ്മളറിയില്ല നമ്മളറിയാതെ ഇങ്ങനെ ആയി പോയല്ലേ ചില ആൾക്കാരാണ് കാണുമ്പോ അറിയാണ്ട് ചിരിച്ചോലെ ആ ചിരിക്കുന്ന ചിരിയെ പറ്റി പുണ്യ നബി പറയാണ് ആ ചിരി കളിയാക്കി കൊണ്ടുള്ള ചിരിയാണ് ആ ചിരി കളിയാക്കി കൊണ്ടുള്ള ചിരിയല്ലേ ഇതാരുടെങ്കിലും ആരുടെങ്കിലും മുഖഭാവത്തിൽ നിന്ന് വന്നു പോയാൽ അറാക്കിന്റെ മരച്ചിലേക്ക് കയറി അറാക്ക് പറിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ എന്റെ കഴിവുകേട് കണ്ടുകൊണ്ട് എന്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് വല്ലാത്ത അത്ഭുതമായി അവരിങ്ങനെ ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി നോക്കിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആശ്ചര്യപരിതരാകുന്നത് എന്താ നിങ്ങളെ മുഖത്തൊക്കെ ഒരു ചിരി എന്താ അങ്ങക്കൊക്കെ ഒരു ഒരു ഭാവമാറ്റം എന്താ ഇബിന് മസൂദിന് കയറിക്കൂടെ ഹബീബ് അങ്ങോട്ട് കോലങ്ങട്ട് മാറി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ ശരീരം ആരുടെ കരങ്ങളിലാണോ അഥവാ അള്ളാഹുവെ തന്നെയാണ് സത്യം ആരുടെ കരങ്ങളിലാണോ എന്റെ ശരീരം അഥവാ അള്ളാഹുവെ തന്നെയാണ് സത്യം നിങ്ങൾ ഇപ്പം ചിരിച്ച ആ ചിരിയുണ്ടല്ലോ ഇബിന് മസ്മൂദിന്റെ കാല് കണ്ടപ്പോ അറിയാണ്ട് ചിരിച്ചു പോയ ആ ചിരിയുണ്ടല്ലോ അത് നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ വരുമ്പോൾ ഓഹത് മലയെക്കാളും കനമുണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ തെറ്റിന്റെ മേഖലയിൽ നിങ്ങളുടെ തെറ്റിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത അപരാധത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഓഹത് മലയോളം ഭാരമുള്ള നിലയിൽ ആ ചിരി അള്ളാഹു നാളെ മീസാനിലിട്ട് തൂക്കും സഹാബത്തെ എന്ന് പരിശുദ്ധന ബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുബാൻ അള്ളാഹ് 
നമ്മൾ അങ്ങനെ എത്ര ചിരിർച്ച ഉണ്ടാവും എന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും കാലയളവിൽ എത്ര ചിരി ആർക്കൊക്കെ എതിരെയുള്ള ചിരി നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് നമ്മളെ മുഖഭാവങ്ങളെ കൊണ്ട് എത്ര ചിരികൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായി കാണും സുഹാന അള്ളാഹു നമുക്ക് അതൊക്കെ മാപ്പ് ചെയ്ത് തെരുമാറാവട്ടെ പുറത്തു തെരുമാറാവട്ടെ ശ്രദ്ധിക്കണേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഹമ്മനികൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഞാൻ ഒറ്റ ഹദീസ് പറയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വളരെ അനിവാര്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഭാര്യ ഭർത്ത ബന്ധത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് അറിയാണ്ട പോലും പറഞ്ഞു പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഇത്രമാത്രം ഗൗരവത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ ഹബീബ് നാസ്വല്ലാസ് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ രണ്ടാമത്തെ വിശേഷം കുടുംബ പശ്ചാത്തലം എടുത്ത് കളിയാക്കുക എന്നതാ ഒന്ന് പറഞ്ഞത് ശരീരത്തിന്റെ വൈകല്യങ്ങളെ പിടിച്ച് കളിയാക്കല അത് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ വിശേഷം കുടുംബ പശ്ചാത്തലം എടുത്ത് കളിയാക്കല نزلت في صفيا بنت هيين شدقنا صفيا بنت هيي بيوي رسول الله عند باري ماري الپتا جود انمار جود قدمبت سننن الله بند حبيب كليانم كدچ باري آن صفيا بنت هيي ين بار ين بار يا آن باري حبيب كليانم كدچ پا ഒരുപാട് ജൂതന്മാർ കുടുംബ സമേതം ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട് ആ വിവാഹം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുഫിയ ബീവിയെ ബാക്കിയുള്ള ഭാര്യമാർക്ക് എപ്പോഴും ഒരു നോട്ടമായിരുന്നു എപ്പോഴും ഒരു നോട്ടം ഐഷ ബീവിക്കും അഫ്സ ബീവിക്ക് അടക്കമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് സഫിയാന ഒരു നോട്ടം സഫിയാന പലതും പറഞ്ഞു കളിയാക്കും കൂട്ടത്തിൽ സഫിയാനെ കളിയാക്കണ ഒരു കളിയാക്കലായിരുന്നു എടി എന്റെ തന്ത ജൂതനല്ലേ എന്ത് എന്റെ തന്ത ജൂതനല്ലേ എന്റെ എന്റെ തള്ളയും തന്തി ജൂത ജൂതനും ജൂതത്തിയല്ലേ ഇടക്കിടക്ക് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു അവളോട് അഥവാ സഫിയ ബീബിയോട് പറയും രണ്ട് യഹൂദന്മാരായ ഉമ്മിം യഹൂദൻ ബാപ്പയും യഹൂദൻ ഉമ്മ യഹൂദ ബാപ്പ യഹൂദൻ ഈ ജൂതന്മാരായ ബാപ്പയിൽ നിന്നും ഉമ്മയിൽ നിന്നുണ്ടായ മോളല്ലേ സഫിയാനി എന്ന് അവർ കളിയാക്കി ഒരു ദിവസം പരിശുദ്ധ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം സഫിയാന്റെ പെരയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നു ചോദിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മറുപടി കേൾക്കണോ നോക്കി നിങ്ങൾ ആ മറുപടി അന്നോട് അഫ്സ പറഞ്ഞു യഹൂദന്റെ കുട്ടിയല്ലേ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കരഞ്ഞു അതങ്ങ് കേട്ടപ്പൻ നബിയും അറിയാതെ കരഞ്ഞു പോയി ഹബീബ് പറഞ്ഞു നീ എന്തിനു നോക്കിന്ന് ഹഫ്സ അങ്ങനൊക്കെ പറയുമ്പോ നിനക്കോ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തൂടായിരുന്നോ പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നുവോ സഫിയ നിന്റെ പിതാവ് നിന്റെ പിതാവിന്റെ പരമ്പര യാബൂബ് നബിയുടെ പരമ്പരയല്ലേ അതുകൊണ്ട് നിന്റെ പിതാവ് നിന്റെ പിതാവ് ഒരു നബിയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു ഭാര്യയാണെന്നും പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നോ ഞാൻ എന്ന നബിന്റെ ഭാര്യയല്ലേ സഫിയാനി അത് ഹഫ്സനോട് പറയായിരുന്നില്ലേ നിനക്ക് അപ്പൊ 
കരച്ചിൽ ഇങ്ങോട്ട് നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നബി സമാധാനിപ്പിക്കാൻ എന്നിട്ട് ബാക്ക് ശരീരൊക്കെ തടവി ഏർ പ്രശ്നമാക്കണ്ട നിനക്ക് അതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൂടെ നീ എന്തിനാ നോക്കിയിരുന്നത് നീ അങ്ങനെ കരയാൻ നിൽക്കണം നിന്നോട് ഓൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ നിനക്ക് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞൂടായിരുന്നോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ സഫിയാ ബീവിനെ നബിതങ്ങൾ മട്ടം പോലെ സമാധാനിപ്പിച്ചിട്ട് നോക്കണം ഹൈലി സൈക്കോളജിക്കൽ എന്തൊരു മനഃശാസ്ത്രപരമാണ് നിബിതങ്ങൾ നേരെ പിന്നെ പോയി എവിടേക്ക് ഹഫ്സന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഷൗട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്റെ പൊന്ന് ഹഫ്സ അള്ളാനെ സൂക്ഷിക്കണം നീ നിന്റെ ഭാഗത്ത് മാത്രം ഗൗരവമുള്ളതാണ് നമ്മള് ഇത് പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനികൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയം റസൂൽ പറയുന്നുണ്ട് ചില ആളുകൾ ബാപ്പാരെ നമ്മളിപ്പോ പറയുമല്ലോ ഹബീബ നബിസ്ല പിതാവിനെ പറഞ്ഞതും മാതാവിനെ പറഞ്ഞതും ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ വിഷയമായി വന്നത് സത്യത്തിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഉള്ള വാക്കുകൾ അറിയാതെങ്കിൽ എടാ നിന്റെ തന്ത എന്ന് പറയാറില്ലേ ക്ഷണമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ച തന്ന ഹദീസുകൾ ഒരുപാട് കൊണ്ട് നമുക്കറിയാവുന്നത് അതിൽ പറഞ്ഞ ഒരു വിഷയം മാറ്റി നിർത്തുന്ന കാലം വന്നിട്ടല്ലാതെ സംഭവിക്കുകയില്ലെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളോ പിതാവിനെ വീട്ടിൽ ഒരു പട്ടിയുടെ സ്ഥാനം പോലും ഇല്ലാത്ത ഗതികേട് വീടുകളിൽ സംഭവിച്ചിട്ട് നിയാമത്തിനാൽ ഉണ്ടാവൂ എന്ന് അള്ളാഹു ആ ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് ആർക്കും വരുത്താതിരിക്കും മാറാകട്ടെ നമുക്കാർക്കും വരുത്താതിരിക്കും മാറാകട്ടെ അടുക്കൽ വന്ന് പലപ്പോഴും മഹല്ലത്തിൽ നിന്ന് കേസുകൾ വരുമ്പോ പറയും മകൻ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല മക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണില്ല കോടിക്കണക്കിന് മുതലുണ്ട് എന്താ അവസ്ഥാതെ ചെയ്യണത് ഓരോ ആഴ്ചയിലും ഈ നീതന ഇപ്പത് കേൾക്കാൻ കഴിയാറുണ്ട് ഇപ്പൊ കണ്ണൂർ ക്യാമ്പസ് ആർ ജുമാ മസ്ജിദ് ഹത്തീബായി രജോലി രണ്ട് കൊല്ലമായി അവിടെ ഓരോ രക്ഷിതാക്കൾ വരും എന്നിട്ട് പറയാ കോടിക്കണക്കിന് ഉറുപ്പിയുണ്ട് ഉസ്താദെ മുപ്പത്താറ് കോടിയുടെ ആസ്തി ഉണ്ട് എന്ത് ഒരു സുഖം ജീവിതത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല ബാപ്പാനെ പട്ടിയെ തല്ലും പോലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തച്ച് തച്ച് വായിപ്പിക്കുന്ന കാലം വന്നിട്ടല്ലാണ്ട് ക്യാമത്തിനുള്ള ഉണ്ടാകൂല എന്നും മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ശിഫിഹുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉമ്മയെയും ബാപ്പയെയും മക്കൾ സ്വന്തം നാവ് കൊണ്ട് ശാപത്തിന്റെ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് കിയാമത്തിനാളിന്റെ ലക്ഷണമാണെന്ന് മാത്രമല്ല അത് ഏറ്റവും വലിയ അക്ബർ ഉൽ കബാഇർ അള്ളാഹു പുറക്കാത്ത പാപമാണേ പടച്ചോന് തീരെ പുറക്കാത്ത പാപമാണേ മാതാപിതാക്കളെ ശപിക്കുന്ന വാക്ക് മക്കൾ പറയുന്നത് എന്ന് സയ്യിദുന തഹ്റസൂലുള്ളാ സഹേബത്തിന്റെ മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസം അവരാകെ ബേജാറിലായി അവരാകെ വെപ്രാളം കൊണ്ട് ചോദിച്ചു അതെങ്ങനെയാ നബിയെ അതെങ്ങനെയാണ് നബിയെ ഒരു ബാപ്പാന ഒരു ഉമ്മാന മക്കൾ ശപിക്കുക അത് നടക്കുമോ മറുപടി പറഞ്ഞത് ഒരാള് സ്വന്തം ബാപ്പാനെ പറയില്ല ഓ മറ്റോന്റെ താന്താന്നാണ്ട് പറയും അബോക്കർ മുഹമ്മദ് കച്ചറ കൂടാണ് അപ്പൊ അബോ മുഹമ്മദ് അബോക്കർ അണ്ട തന്ത നിന്റെ തന്ത എന്ന് പറയും അപ്പൊ അവൻ തിരിച്ച് നിന്റെ തന്ത ഇങ്ങോട്ടും പറയില്ലേ എന്ന് സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എങ്ങനെയുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് നീ നീ ആദ്യം അവന്റെ തന്തയെ വിളിക്കും അപ്പൊ അവൻ ഇങ്ങോട്ട് നിന്റെ തന്തെ വിളിക്കും എന്ന് ഹബീബുനാസുബുബുബുബുബുബുബുബുബുബുബുബുബുബുബുബുബുബുബുബുബുബുബുബുബുബുബുബുബുബുബുബുബുബുബുബുബുബുബുബുബുബുബുബുബ
നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല തങ്ങൾ മൂന്ന് കാര്യമാണ് എടുത്തു പറഞ്ഞത് ഒന്ന് മൂന്നിന്റെ ഇടപാടും നാവ് കൊണ്ടാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ തമാശയില്ലേ ഇല്ല അതിൽ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് മുഹമ്മദ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും നാവ് കൊണ്ട് മാത്രം സംഭവിക്കുന്നതാണ് നാവ് കൊണ്ടുള്ള ഇടപാട് ആണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹുഅലൈവസ്ലം തമാശ ഇല്ല തമാശ ഇല്ല തമാശ ഇല്ല എന്റെ അയൽപക്കത്ത് ഒരു കല്യാണം മുടങ്ങി നല്ല സ്റ്റൈലിഷ് പെൺകുട്ടിയാണ് നല്ല രസകരമായ മോളൊക്കെയാണ് പക്ഷെ എന്താ സംഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവളുടെ നാവ് കൊണ്ട് നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞ മോളായതുകൊണ്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഭയങ്കര സംസാര അത് നല്ലതാണ് കാരണം ഭർത്താവ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഭർത്താവിനും ഭാര്യക്കൊക്കെ ചാറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള അംഗീകാരമാണ് നിക്കാഹ് അതിന് മുമ്പ് അത് പറ്റൂല യാതൊരു അഭിപ്രായ അന്തരവും ഇല്ല ഇന്നിപ്പോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആളുകൾ നിക്കാഹ് കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് എൻഗേജ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ കെട്ടിക്കോളും ഇവനെ കെട്ടിക്കോളും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ധാരണയിൽ എത്തിയ പാടെ മൊബൈൽ ഫോൺ കൊടുക്കുന്നവർ എഫ് ബിയിൽ കോണ്ടാക്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നവർ വാട്സ്ആപ്പിൽ ബന്ധപ്പെടുന്നവർ ഓരോ നിമിഷവും ഹറാമിലാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് ബോധം വരട്ടെ എന്നല്ലേ പരിശുദ്ധ റസൂൽ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മൊമ്മിനിങ്ങളെ ഈ പറയപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നാമച്ച കാര്യം നിക്കായിന്റെ ഉടമ്പടി നോക്കി നിങ്ങൾ എത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഉടമ്പടിയാണ് നോക്കു 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 സവ്വജ് തുക വങ്ക തുക ബിന്തി ഫാത്തിമ ബിഹാദൽ ഹല്ലി മിന ദഹബി മെഹ്റ എന്റെ മോള് ഫാത്തിമ എന്നോളെ ഈ കാണുന്ന സ്വർണാഭരണം മെഹ്റിന് പകരമായി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കെട്ടിച്ചു തന്നു അപ്പൊ ഓൻ പറയും തബിൽത്തു മിങ്ക നിക്കാഹ നിങ്ങൾ കെട്ടിച്ചു തന്നതിനെയും ഇണയൊക്കെ തന്നതിനെയും ഞാൻ താങ്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും സ്വീകരിച്ചു ഇതുവരെ ഹറാമായ എന്തൊക്കെ ഹലാലാവുകയാണ് ഒരു ചെറിയ ഇടപാടാണ് നാവ് കൊണ്ടുള്ള ചെറിയ ഒരു 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 ഉച്ചാരണം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും നമ്മുടെ നാവിന്റെ നിലയും വലിയ എത്രയാണ് ഒരു ചെറിയ ഉടമ്പടിയാണ് ഈ സെക്കൻഡ് വരെ ഹറാമായിരുന്നവൾ ഈ സെക്കൻഡ് വരെ കാണൽ ഹറാമായിരുന്നവൾ ഈ സെക്കൻഡ് വരെ സംസാരിക്കൽ ഹറാമായിരുന്നവൾ ഈ സെക്കൻഡ് വരെ തൊടൽ ഹറാമായിരുന്നവൾ എല്ലാം ഹറാമായതൊക്കെ ഹലാലായില്ലേ നിസാക്കും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ നിങ്ങൾക്ക് കൃഷിയിടങ്ങളാ ആ കൃഷിയിടങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊള്ളുക പറഞ്ഞത് നിക്കാഹ് കർമ്മത്തിന്റെ ശേഷമാണ് ഈ നിക്കാഹ് എന്ന് പറയുന്ന ഉടമ്പടി അത് നാവ് കൊണ്ടാ ഒരു ചെറിയ ഉടമ്പടിയാണ് ആ ഉടമ്പടിയെ കുട്ടിക്കളിയാക്കാൻ പാടില്ല ആ ഉടമ്പടിയെ തമാശ വൽക്കരിക്കരുത് ആ ഉടമ്പടി ഒരിക്കലും തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അങ്ങാടിയിലേക്ക് ട്രോളുകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ശുദ്ധ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുക ഇത് ട്രോളാക്കാൻ പറ്റൂല ഇത് ജോക്കാക്കാൻ പറ്റൂല ഇത് തമാശാക്കാൻ പറ്റൂല ഇത് വളരെ കാര്യമാത്ര പ്രസക്തമായ ഇടപാടാണ് ഇനി തൊലാക്കോ ഇന്ന് തൊലാക്കൊണ്ടല്ലേ കളി മുഴുവൻ മുവായിരത്തി അറുന്നൂറ് തൊലാക്കുകൾ ഒരു മാസത്തിൽ മുസ്ലിമിന്റെ കുടുംബങ്ങളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കുടുംബ കോടതി വെളിവാക്കിയ സാഹചര്യമാണിത് ഒരു മണിക്കൂറിൽ അഞ്ച് ഡൈവോഴ്സ് കേസുകൾ ഈ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ കുടുംബങ്ങളിൽ നടക്കുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് വ്യക്തമായ രേഖകൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഹബീബ് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടാവണേ നാവാണ് കാരണം നാവ് കൊണ്ട് അതുമിതും പറഞ്ഞു പോകല്ല നാവ് കൊണ്ട് അതുമിതും പറഞ്ഞു പോകല്ല പോയാൽ അത് ബന്ധം തകരുന്നതിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതല നാവിനെ സൂക്ഷിക്കണേ നാവിനെ സൂക്ഷിക്കണേ നാവിനെ സൂക്ഷിക്കണേ അയലോക്കത്തിലുള്ള ബന്ധം അത് തകരുകയാണ് എന്താ തകർന്നത് ഇവൾ ഈ ഇടയ്ക്കുള്ള കല്യാണത്തിന്റെ നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞ പാടെ ഇവർ തമ്മിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ കൈമാറി നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് തെറ്റൊന്നുമില്ല ശരിയത്തിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല ഹലാലായ സംസാരം ഹലാലായ ചാറ്റിംഗ് അവർ സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഇവൾ അറിയാണ്ട പലപ്പോഴും പറയും ഡോ എന്ന് വിളിക്കും 
എന്താ വിളിക്ക അതിനെന്താടോ പ്രശ്നം ഇവനത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ല അത് ചില ആൾക്കാരുടെ സംസാരത്തിന്റെ സ്റ്റൈൽ അങ്ങനെയായിരിക്കും ഇവർ അതിനെന്താടോ പ്രശ്നം അത് ഒരു വട്ടം പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഇവന് കലി അതിപ്പോ ഫോണിൽ ഇപ്പൊ ദേഷ്യം വെളിവാക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഓൻ അതിങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി അവിടെ അങ്ങനെ മനസ്സിലാടെ വെച്ച് ചോദിച്ചാ ചോദിക്കാനൊന്നും ഒന്നില്ല എന്താ ഡോ എന്ന് എന്നെ ഡോ എന്ന് എങ്ങനെ വിളിക്കൽ ഇവന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു 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 അതാ തോന്നിയത് ആ ഒരു മേൽക്കോയ്മ ശരി അത് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അവള് വീണ്ടും എന്തോ വർത്താനത്തിന്റെ ഇടയിൽ പറഞ്ഞു അവൾ ആ സമയത്ത് ഒരു പാരലൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുക നിക്കാഹന് താലി കെട്ടിയ മാലയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്തോ സംസാരത്തിനിടയിൽ നമുക്ക് തന്നെ ലോക്കറ്റ് മാറ്റിയാലോ ലോക്കറ്റിന്റെ സ്റ്റൈല് അവിടെ രണ്ടുപേരുടെ ഓമന പേര് എഴുതിയാലോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ലോക്കറ്റ് മാറ്റാൻ പോവാ ആ ലോക്കറ്റ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്നാലും നമുക്ക് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓള് പറയാം അതിനെന്താടോ പ്രശ്നം രണ്ടാമത് വീണ്ടും ഡോ അവിടെ ഉപയോഗിച്ച് അപ്പൊ പറഞ്ഞു അതെങ്ങനെ കിട്ടും എന്നാൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നാട്ടില് അവിടെ വരാം നിന്റെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് വരാം അപ്പം അതെങ്ങനെ അത് പ്രശ്നമല്ല ഞാൻ കഴുത്തിലുണ്ട് ആ കഴുത്തിലുള്ള പിന്നെ എങ്ങനെ അവിടുന്ന് അപ്പം എടുത്തു തരാ ഉള്ളിന്നൊക്കെ എടുക്കുക അതിനെന്താടോ പ്രശ്നം പിന്നെയും പറഞ്ഞു മൂന്നട്ടായി മൂന്നട്ടുള്ള നമ്മളെ ലേലക്ക് ഉറപ്പിക്കല് ഇത് മൂന്നണ്ടായപ്പോ പിന്നെ ഇവൻ പറഞ്ഞ എന്താന്ന് അറിയോ ഇവൻ അവളോടൊന്നും ദേഷ്യമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇവൻ ഇലാ ഹലറത്തി നേരെ ആ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് കണ്ട് പോയി ബൈക്ക് കണ്ട് നിർത്തി ഓള ഇന്റർവ്യൂൽ ടൈമിന് അവളെ വിളിച്ചു അവള് മാല അവള് എന്താടോന്നുള്ള ആ രീതിയിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് എടുത്തിട്ട് അവൾ പോയി പണിയുന്നില്ല ഓക്കെ അവൾ എടുത്താണ്ട് കൊടുത്തു അത് കയ്യിൽ അങ്ങോട്ട് കിട്ടിയപ്പോടെ ഇവൻ നേരെ പോയത് ജ്വല്ലറിയിലേക്കല്ല ഇലാ ഹലറത്തി അവന്റെ ഉമ്മാന്റെ അടുത്ത് ഓന് വലിച്ചണ്ട് എറിഞ്ഞിട്ട് എറിഞ്ഞു ഈ ഈ പിന്നെ എന്താ പറയുക കുരുത്തം കെട്ടോളാ എന്റെ ഭാര്യ കെട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ നിൽക്കൂല ഇപ്പൊ തന്നെ എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് മേക്കെട്ട് കയറാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഡോ ഒന്ന് മൂന്നോട്ടാ വിളിച്ചത് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് ആ അതുകൊണ്ട് ഇനി തൽക്കാലം ഈ ബന്ധം മുന്നോട്ട് പോകില്ല ഞാൻ ഓളെ എല്ലാം നിലക്ക് തലാക്കെല്ലാം നിൽക്കുകയാണ് തലാക്ക ഇല്ലില്ല തലാക്കെല്ലാം നിൽക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവര് പറഞ്ഞു എന്താ മോളെ മോനെ നീ പറയുന്നത് ഇത്രയും വലിയ ചെലവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചപ്പോൾ നിൽക്കാ കഴിച്ച് ഇനിയിപ്പോ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ കല്യാണം ആവാൻ നേരത്തെ നീ എന്നോട് ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടാൻ പോണ ഞാൻ നിങ്ങളല്ല കെട്ടാൻ പോണ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങോട്ട് കേൾക്കാന്ന് പറയും ഇപ്പൊ ഇനി പിടിച്ചാൽ പിടുത്താ ലാസ്റ്റ് ഇപ്പൊ അങ്ങന്മാര് ഒരു നിലക്കില്ല ഒരു നിലക്കില്ല ഞാൻ ആരും പുല്ല് കൂസൂല എനിക്ക് അവളെ തലക്കല്ലാണ് പറഞ്ഞു അമ്മമാര് എല്ലാരും ഒരുമിച്ച് കൂടുക എല്ലാരും ഒരുമിച്ച് കൂടി മഹല്ല നിവാസികൾ വേണ്ടപ്പെട്ട അവരുടെ ഹക്കമിന്റെ അഹിലിഹാ ഹക്കമിന്റെ അഹിലിഹി എല്ലാരും ഒരുമിച്ച് കൂടി ലാസ്റ്റ് ഓം പറഞ്ഞു ഓം പിടിച്ചു പിടുത്തത്തിൽ തലാക്കായി ആ കുട്ടി ഇന്ന് വേറെ ബന്ധത്തിലാ എന്തേ കാരണം ഹലാസ് അത്രേ ഉള്ളൂ എല്ലാം അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ചെറിയ വിഷയം നാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ വല്ലാത്ത സാധനമാണ് ആളുകൾക്ക് എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന അറിയാൻ പറ്റൂല നാവിന്റെ മുറിവുകൾ അത് മാറൂല അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ മുറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊലിക്ക് മുറിവേറ്റിയാൽ ഓയിൻമെന്റ് പരട്ടി മരുന്ന് കുടിച്ചാൽ അത് മാറും ഭേദമാവും നാവിന്റെ മുറിവോ ഭേദമാവില്ല കറന്നെടുത്ത പാല് അകിട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാത്ത പോലെ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ തിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുമോ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം തമാശയില്ല മടക്കിയെടുക്കലിലും എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ തുലാക്ക് സംഭവിക്കുക മടക്കിയെടുക്കാന്ന് കാരണം ചെറിയ വാക്കുകൾ മാത്രമാണ് ചില ആൾക്കാർ പറയും ഒരിക്കലും ഒരാൾ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറയാ ഞാൻ എന്റെ വാരനെ പിന്നെ എനിക്ക് ദേഷ്യം ഉണ്ടായപ്പോഴാ തലാക്കല്ലേത് അല്ലാണ്ട് കോയിന്റെ കുറകെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് തിന്നുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ എന്നെ തലാക്കല്ലേ എന്ന് പറയില്ല ആ ദേഷ്യം ഉണ്ടാവുമ്പോ തന്നെ ആള് പറയാ എന്നിട്ട് ഓള് വന്നിട്ട് ആ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ റസൂലുള്ള പലപ്പോഴും ആ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് സുഹാൻ അല്ലാ നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാ പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ വിഷയം എത്ര മാത്രം ഗൗരവത്തോടു കൂടിയാണ് പുണ്യനബി നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് ദേഷ്യത്തോടു കൂടി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വളരെ ചിന്തിക്കേണ്ട വാക്കല്ലേ ദേഷ്യം ഉണ്ടാവുമ്പോ തന്നെ അല്ല ഒരാൾ തലാക്കല്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ കള്ളു കുടിച്ച് തലാക്കല്ല തലാക്ക് സംഭവിക്കും എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ ഓന്റെ ബുദ്ധി അവൻ നശിപ്പിച്ചു എന്നാണ് ശരീരത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അവന്റെ ബ
ഇന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കംപ്ലീറ്റ് രസങ്ങൾ എല്ലാരും അറിയാം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെണ്ണുങ്ങളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഇന്നിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് റെസിപ്പി റെസിപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം മാതിരി ഇന്ന് റെസിപ്പിന്റെ പിന്നെ സി ഡികൾ അവൈലബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി ഇന്ന് ആര് സി ഡി എന്ന് പറയില്ല എം എം കമ്പനി അതുപോലെ സോണിയുടെ കമ്പനി എല്ലാം സി ഡി ഇറക്കൽ നിർത്തി കഴിഞ്ഞു എന്നാ പുതിയ കണക്ക് അവർ പറയുന്നത് കാരണം അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എല്ലാം ഇന്ന് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് ആ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് പോയത് കൊണ്ട് ഇതാ ഇന്ന് തെറ്റും വലിയ അബദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോ ഇതിന്റെ പിന്നെ നെറ്റിൽ കയറിയിട്ട് ഇതിൽ നെറ്റ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിന്റെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോവാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർ ഈ റെസിപ്പി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഗൂഗിൾ പ്ലേ എന്നുള്ളടുത്ത് നിങ്ങൾ അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഗൂഗിൾ പ്ലേ എന്ന് പറയുന്ന സെർച്ച് ഗൂഗിൾ പ്ലേ അപ്പൊ അവിടെ ഞാൻ റെസിപ്പി അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെണ്ണുങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം ഇന്നത്തെ ഈ നാവ് കൊണ്ടുള്ള സെയിം സാധനം തന്നെ ഇന്ന് തകരാറാകുന്നത് നമ്മൾ അറിയാത്ത ഒരു ഒരു രഹസ്യ ഹിഡൻ ഹാക്കിംഗ് സംവിധാനത്തിലൂടെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ചട്ടിണി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു റെസിപ്പിന്റെ ഒരു 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 സി ഡി എനിക്ക് കിട്ടണം അപ്പൊ ഞാൻ റെസിപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇഷ്ടം മാതിരി ആപ്പുകൾ ഫ്രീ ആപ്ലിക്കേഷൻ കാരണം കണ്ണൂരിലെയും അതുപോലെ തന്നെ പനൂരിലെയും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇത്തരം കേരളീയമായ വിഭവ സമൃദ്ധമായ ആഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു പടി ഫ്രീവെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനികൾ നിങ്ങളെ ഇൻഫർമേഷൻ ചോർത്താൻ വേണ്ടി രംഗത്ത് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ റെസിപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അടിച്ചു ഫ്രീ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഇതൊന്നും ഇതൊന്നും ക്യാഷ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതാ ഇവിടെ ഇഷ്ടം മാതിരി വന്നിരിക്കുന്നു മറാഠി മറാഠി റെസിപ്പി സ്നാക്സ് ഓൾ റെസിപ്പി ഫ്രീ ഓൾ റെസിപ്പി സബ്ജി ഫ്രീ എല്ലാം ഒരുപാട് സബ്ജി ഉണ്ട് മറാത്തി ഉണ്ട് പിന്നെ മലയാളം ഉണ്ട് നാസ്ത ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഉണ്ട് ഞാൻ അതിൽ ഏതോ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ഓൾ റെസിപ്പി ഫ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാം ഫ്രീ ഉള്ളതിലേക്ക് ഞാൻ പോവാണ് ഓൾ റെസിപ്പി ഫ്രീ ഇത് സ്ത്രീകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവരുടെ കണ്ണ് ഇതിലേക്ക് പോകുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഓൾ റെസിപ്പി ഫ്രീ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ആ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷൻ ഇവിടെയാണ് ഫോട്ടോസ് മീഡിയ ആൻഡ് ഫയൽസ് നിങ്ങൾ ഇതിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച കംപ്ലീറ്റ് ഫോട്ടോയും എടുക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വവും അതിനുള്ള അവകാശവും നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഒപ്പിട്ട് തരുമോ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന്റെ ഫോട്ടോ നിങ്ങളുടെ മറ്റ് ഫോട്ടോസ് നിങ്ങളുടെ രഹസ്യ ഫോട്ടോസ് നിങ്ങളുടെ ക്യാമറയിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ എനിക്ക് അവകാശം തരുമോ നിങ്ങളുടെ മീഡിയ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവും മക്കളും ഒന്നിച്ചുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ട് അതൊക്കെ പോയി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു അവകാശം എനിക്ക് തരുമോ തരും ആക്സെപ്റ്റ് ഒന്ന് അവിടെ നിൽക്കണേ ഗൾഫിലുള്ള ആളുകൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐ എം ഒ ഞാൻ അടുത്തൊന്ന് ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുക ഐ എം ഒ ഐ എം ഒ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് ഐ എം ഒ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വിവരമാണ് ഫ്രീ ഐ എം ഒ വീഡിയോ കോൾസ് ആൻഡ് ചാറ്റിംഗ് അപ്പൊ ഞാൻ ഐ എം ഒ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് ഇൻസ്റ്റാലേഷൻ കൊടുത്തു സുഹാനല്ല നിറഞ്ഞുപോയി ഫോൺ നിറഞ്ഞുപോയി എന്തൊക്കെയാണ് പുള്ളിക്കാരൻ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഐഡന്റിറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് എടുക്കാനുള്ള അവകാശം തരുമോ നിങ്ങളുടെ കോൺടാക്ട്സ് കംപ്ലീറ്റ് എടുക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ കോൺടാക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ആയിരക്കണക്കിന് നമ്പർ ഉണ്ട് ആ നമ്പറുകൾ മൊത്തം കയറി ഇറങ്ങാൻ എനിക്ക് അവകാശം തരണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ആവുള്ളൂ ഓക്കെ എനിക്ക് സമ്മതമാണ് അതാണ് നിങ്ങളാ പറയുന്നത് ലൊക്കേഷൻ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാനുള്ള അവകാശം തരുമോ ഓക്കെ എടുത്തോളൂ എസ് എം എസ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ആരൊക്കെയാണ് എസ് എം എസ് അയച്ചത് നോക്കാനുള്ള അവകാശം എനിക്ക് തരുമോ എടുത്തോളൂ ഫോൺ ഈ ഫോൺ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിലുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് വിവരങ്ങൾ ഞാൻ ചോർത്തട്ടെ അവകാശം തരുമോ എടുത്തോളൂ ഫോട്ടോസ് മീഡിയ ഫയൽസ് ഇതിനകത്ത് സൂക്ഷിച്ച ഫോട്ടോ വീഡിയോ ഫയലുകൾ എല്ലാം എടുക്കാൻ അവകാശം തരുമോ എടുത്തോളൂ ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതാ വീണ്ടും വരികയാണ് മൈക്രോഫോൺ വൈഫൈ കണക്ഷൻ ഡിവൈസ് ഇനി പറയാനൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ഓല കയ്യിലായി അപ്പൊ നമ്മൾ
ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഫോട്ടോസ് ഇതിൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ടില്ലേ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യന്റേത് മക്കളുടേത് പല രഹസ്യ ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഒരു സീഡിലാക്കി തരണേ ഓക്കെ ആരോ ഓക്കെ അടിക്കുക ആരോ ഓക്കെ അടിക്കുക അത് തൊള്ളോണ്ട് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊക്കെ ഓക്കെ നോട്ട് ഓക്കെ ആണ് ഇത് രേഖയായപ്പോ ഒക്കെ ഓക്കെ അടിച്ചോണ്ട് കയറി സംസാരിക്കാനുള്ള ആവേശത്തിൽ ചാറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പൂതിയിൽ അങ്ങോട്ട് അടിച്ചങ്ങോട്ട് കയറി എല്ലാറ്റിനും നിങ്ങൾ സമ്മതം കൊടുത്തതാ ഇനി നിങ്ങളുടെ കോളുകൾ എവിടെ ലീക്ക് ആയി എന്ന് ആരോ പറഞ്ഞു എടി നീയും ഭർത്താവും സംസാരിക്കുന്നത് ദുബായിൽ ഒരു ചെക്കന് കിട്ടി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ തന്നെയോ അപ്പൊ ഇതൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റൂല എന്താ സംഭവിച്ചത് ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും സമ്മതം കൊടുത്തല്ലേ അതാരോ ലീക്കാക്കി അങ്ങനെ ലീക്കായി സംഭവിച്ചാൽ നിങ്ങൾ കേസിന് പോകാൻ പറ്റുമോ കേസിന് പോയാൽ കോടതി പറയും സോറി അവരെല്ലാം സമ്മതിച്ചിട്ടാ സാറേ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്നും പറയല്ല പറഞ്ഞു വരുന്നത് രഹസ്യം നമ്മൾ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നത് ഉണ്ടാവാം എന്നാൽ ആളുകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനികളിലേക്ക് തീരെഴുതി കൊടുത്താൽ അവിടെയും നടക്കാൻ പോകുന്നത് തൊലാത്തിന്റെ പൂരമാവാം അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് വഴിതെളിക്കുന്ന മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളാവാം എത്ര ഗുരുതരമാണ് ഇത് ഭർത്താക്കന്മാർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇത് ഭാര്യമാർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അറിയാതെ കാണുന്നതിനെല്ലാം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതാ ഏത് നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാണെങ്കിലും ഇറ്റ് നീഡ്സ് ആക്സസ് ടു എന്നാണ് എഴുതി കാണിക്കുക അപ്പം പേടിച്ചോളൂ ഇതിലെന്തോ കളി ഉണ്ട് ഇറ്റ് നീഡ് ആക്സസ് ടു എന്ന് എഴുതി കാണിക്കുക ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ആക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ എടുക്കും കേട്ടോ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇറ്റ് നീഡ്സ് ആക്സസ് ടു ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ആക്കിയാൽ ഈ പറയുന്ന സംഗതികൾക്കൊക്കെ ആക്സസ് ആവാനുള്ള അവകാശം ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ അവള് ഓക്കെ ആവുള്ളൂ ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അല്ല ഭാര്യമാർ ശ്രദ്ധിക്കണം ഭർത്താക്കന്മാർ ശ്രദ്ധിക്കണം മക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളുടെ രഹസ്യങ്ങൾ ഇതാണല്ലോ പലപ്പോഴും ഔട്ട് ആകാറുള്ളത് ഇതാണല്ലോ പലപ്പോഴും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ആൾ അൺവീൽ ചെയ്യപ്പെടാറുള്ളത് അത് ബന്ധം തകരുന്നതിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതിൽ പ്രധാനമായും പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിക്കാഹാണ് തൊലാക്കാണ് മടക്കിയെടുക്കലാണ് ും മൂന്നാമത്തെ കാരണം ഈ സൂറത്ത് ഇറങ്ങാനുള്ള രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതായത് ഒരാളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ശോചനീയ അവസ്ഥ കണ്ട് കളിയാക്കൽ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കുക നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഞാനത് ഉണ്ട് എന്നും ഇല്ല എന്നും പറയണില്ല അവനൊന്നും ഇല്ലാത്തവനല്ലട എന്ന് പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ നാവ് കൊണ്ടൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇന്നത്തെ മുതലാളി നാലത്തെ തൊഴിലാളിയാണെന്നുള്ളെങ്കിലും ചിന്തിക്കണം അത്ര ഞാൻ പറയണുള്ളൂ ഇന്നത്തെ മുതലാളി നാളത്തെ തൊഴിലാളി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മളെല്ലാം അള്ളാഹു റബ്ബുസത്തിന്റെ അടിമകളാണ് അള്ളാഹു ഒരാൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അത് കിട്ടും അത് തടഞ്ഞു വെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാലോ അയാൾക്ക് അത് കിട്ടുകയും ഇല്ല എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ അരികിൽ നിന്നാണ് സകലമാന നേമത്തുകളും വരുന്നത് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഇത് ഇറങ്ങാനുണ്ടായ സാഹചര്യം ബനു തമീം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘത്തിന്റെ പേരിലാണ് ുടെ മുമ്പിൽ അവർ ഒരുപാട് പാവപ്പെട്ട സുഹാബി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അഥവാ മൗലാ അബി ഹുദൈഫ ഈ 
ഈ പാവപ്പെട്ട സഹാബിമാർ അണിനിരന്നിരിക്കുമ്പോ അങ്ങോട്ടതാ കയറി വരികയാ ബനോത്തമീൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഘത്തലവന്മാർ അവരങ്ങോട്ട് കയറി വന്നു അവര് പറഞ്ഞു ഈ മാതിരി ഞങ്ങളെക്കാൾ സ്റ്റാറ്റസ് ഇല്ലാത്ത ഈ ഈ ചെങ്ങമരടയിലെ ഞങ്ങൾ കയറി വരുന്നേ ഞങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡിന് മോശല്ല ഇടോ അത് ഈ പാവങ്ങളിടയിൽ നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരി ഉണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർക്കൊരു വിൽപ്പത്തരം അപ്പോഴാണ് ഈ ആയത്തിറങ്ങിയത് എന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട അള്ളാഹു താലാനെ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം പരിശുദ്ധ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ിതങ്ങളുടെ കൈ പിടിച്ച് മുസാഫത്ത് ചെയ്യാൻ ഒരു സഹാബിക്ക് വല്ലാത്ത പൂതി വല്ലാത്ത ആഗ്രഹമാണ് ഹബീബിന്റെ അരികിലേക്ക് വന്ന് 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 പരിശുദ്ധൻ നബിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പറക്കാൻ തുടങ്ങി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ കണ്ടപ്പോൾ ശക്തമായി കൈകൾ വിറക്കുന്നു കാലുകൾ വിറകൊള്ളുന്നു ആ വിറക്കുന്ന രംഗം പരിശുദ്ധ നബിതങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോ ആ സഹാബിയോട് പരിശുദ്ധ ഹബീബ് പറയുകയാണ് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ പേടിക്കണത് നിങ്ങൾ പേടിക്കല്ല ഞാനൊരു സാധാരണ ആളല്ലേ ഒണക്കറൊട്ടി തിന്ന് നടന്നിരുന്ന അമിനാബിൻത്ത് വഹബിന്റെ മോനല്ലേ ഞാന് എന്തിനാണ് എന്റെ കൈപിടിക്കാൻ പേടിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവനെ എന്ന് ചോദിച്ച മുഹമ്മദ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെയുള്ള നല്ല വാക്കാണ് പാവങ്ങളോട് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് അവരെ കളിയാക്കുന്ന തരത്തിൽ വന്നാൽ ഈ ദാരിദ്ര്യം ഇവനും അനുഭവിച്ചിട്ടല്ലാണ്ട് മരിച്ചു പോവുകയല്ലെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുബിന്റെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് മൊലാക്കയായ ബിലാലിന്റെ കൂടെ പുറത്തിറങ്ങി മൊലാക്ക ബിലാലിന്റെ കൂടെ പുറത്തിറങ്ങി ിന്റെ കൂടെ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോ അഷറഫുൽ ഹൽക്കിന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു തൊട്ടപ്പുറത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ള എന്റെ പൊന്നുമോൾ ഫാത്തിമ ബീവിയുണ്ട് ഹബീബാഗ് നിബിതങ്ങളുടെ പതിനൊന്ന് പരിമാറിൽ ഹദീജ ബീവി നേരത്തെ വഫാത്തായതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹബീബിന്റെ വേറെയും ഭാര്യമാർ വഫാത്തിന്റെ സമയത്ത് ഒമ്പത് ഭാര്യമാറുണ്ട് ആ ഒമ്പത് ഭാര്യമാരുടെ വീടുകൾ മദീനച്ച പള്ളിയുടെ പരിസരത്താണ് നിലകൊള്ളുന്നത് ആദ്യമൊരു വീട്ടിലേക്ക് കയറി അസ്സലാമലൈക്കും എന്താ ചോദ്യം കത്തലടക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ കത്തലടക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ സുബിഹിന്റെ ജമാത്ത് കഴിഞ്ഞ് മൊല്ലാക്ക ബിലാലിന്റെ കൂടെ വരുന്ന പരിശുദ്ധ ഹബീബ് കത്തലെടുക്കാൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച് ഭാര്യന്റെ ആദ്യത്തെ ഭാര്യന്റെ ഡോറിന് പോയി മുട്ടി എന്റെ അടുക്കൽ ഒന്നുമില്ലല്ലോ നബിയേ എന്നാൽ പെണ്ണ് പറഞ്ഞോ ഇന്നലെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇന്നലെ ഒന്നും കൊണ്ടുവരാതെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് മുട്ടി ചോദിക്കല്ലേ ഇന്ന് നമ്മളെ വാരിമാര് ചിന്തിക്കണോ എന്തേനി എവിടെയാണ് ഇന്നലെ ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ ഇവിടെ എന്താ ഇല്ലാത്ത നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചോ അതൊന്നുമല്ല രീതി ഹബീബ് പാവം അവിടെ നിറങ്ങി മല്ലാക്കെയും ഇറങ്ങി ബിലാലും ഇറങ്ങി പരിശുദ്ധ നബിയും ഇറങ്ങി തൊട്ടപ്പുറത്ത് വീട്ടിൽ പോയി എന്തെങ്കിലുണ്ടോ കത്തലടക്കാൻ എന്ന് ചോദിച്ച മുഹമ്മദ് ഉമ്മ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഉമ്മയാണല്ലോ റസൂലുള്ള ഭാര്യമാർ വെള്ളമല്ലാതെ എന്റെ അരികിൽ ഒന്നുമില്ല ഈ വീട്ടിൽ വെള്ളം മാത്രമേ ഉള്ളു നബിയെ നിങ്ങൾക്ക് തരാനായിട്ട് ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ പരിശുദ്ധ നബി തങ്ങൾ അടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് പോയി മുട്ടി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ കത്തലടക്കാൻ അവിടെ ഒന്നും പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ലെന്ന് ബിലാലിനോട് പറഞ്ഞു ഇനി ബാക്കിയുള്ളവരെ പരേക്കൊന്നും പോണ്ട പോയാൽ ഇതിനേക്കാരം അവസ്ഥ അതുകൊണ്ട് ഇതൻ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം എനിക്ക് നോമ്പാണെന്ന് പരിശുദ്ധ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ രാവിലെ കത്തലെടുക്കാൻ കിട്ടാഞ്ഞിട്ട് നോമ്പ് അങ്ങനെയാണ് പണ്ഡിതന്മാർ തെളിവ് പിടിക്കുന്നത് ഫറല് നോമ്പ് ആണ് എങ്കിൽ ഫറല് നോമ്പ് ആണ് എങ്കിൽ സുബിഹിന്റെ പങ്ക് വിളിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ അയാൾ അത്താഴം കഴിച്ചുകൊണ്ട് നെയ്യത്ത് വെക്കണമെന്ന് പത്താൻ കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ സുബിന്റെ മുമ്പ് നെയ്യത്ത് വെച്ചാൽ നോമ്പായി എന്നാൽ 
സുന്നത്ത് നോമ്പിന് അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇല്ല സുന്നത്ത് നോമ്പിന് ലഹുറിന്റെ വാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നെയ്യത്ത് വെച്ചാ മതി അങ്ങനെയാണ് നാളെ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ഓ തിങ്കളാഴ്ച സ്ഥിരമായിട്ട് നോമ്പ് നോക്കുന്ന ആളാ പക്ഷെ തിങ്കളാഴ്ച എന്നുള്ള അറിയില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു രാവിലെ ആറു മണി ആയപ്പോഴാണ് അയലോക്കത്ത താത്ത എനിക്ക് നോമ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓ ഇന്ന് തിങ്കളാഴ്ചയല്ലേ ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് മറന്നു പോയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഉമ്മയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സുബൈ ബാങ്ക് കൊടുത്തിട്ട് നോമ്പ് മുറിയുന്ന കാര്യങ്ങളുമായി ഒന്നും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ അഥവാ ചായ കുടിച്ചിട്ടില്ല വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടില്ല ഭാര്യ ഭർത്താവായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള മറ്റ് പരിപാടികളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ അപ്പങ്ങ് നെയ്യത്ത് വെച്ചാൽ മതി അത് ലോഹറു വാങ്ങ് കൊടുക്കണതിന്റെ ഇടയിൽ എപ്പം വെച്ചാലും സുന്നത്ത് നോമ്പിന്റെ കൂലിയാ അത് ഈ സംഭവത്തിൽ നിന്നാണ് മഹാന്മാർ ഉദ്ധരിച്ചത് എന്ന് പറയുകയാണ് എന്താ സംഭവം ഇതൻ അനസ്വാമിം എങ്കിൽ ഞാൻ നോമ്പുകാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പാവങ്ങളായ ആളുകളുടെ കൂടെ നിന്നവർ നിബിതങ്ങൾ പാവമാണെന്ന് ഇതിന് അർത്ഥമില്ല നബിപ്പറ്റ പാവായിരുന്നു എന്നൊന്നും ഈ ഹദീസിന് അർത്ഥമില്ല പക്ഷെ റസൂലുള്ളാന്റെ അവസ്ഥ നമ്മൾ ഒരു ഹദീസിൽ കണ്ടത് ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നു പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ള നിങ്ങളുടെ സഹാബിമാരിൽ പാവങ്ങളായ ദരിദ്രന്മാരായ സഹാബിമാർ ആ സഹാബിമാരുടെ കളിയാക്കിയതിന്റെ പേരിൽ ആ സഹാബിമാരെ കളിയാക്കിയതിന്റെ പേരിൽ ഇറങ്ങിയ ആയത്താണ് എന്നാണ് മൂന്നാമതൊരഭിപ്രായം കൂട്ടരെ നമുക്ക് പാടില്ലാത്ത സംഗതിയാ നമുക്ക് തോന്നി ഇതൊക്കെ ഇത്ര വലിയ കളിയാക്കലൊക്കെ സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ വലിയ തെറ്റ് ചെയ്യണം വേണ്ട നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും കളിയാക്കിയതിന്റെ കുറ്റം കിട്ടുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് മുസ്നദ് അഹമ്മദിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഹദീസ് കാണാം ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ അടിയിട്ട് നിന്നു മദീന പള്ളിയിൽ എന്നിട്ട് ഹബീബ് കഥ പറഞ്ഞതൊന്നു ആ ഒട്ടകത്തെ അറുത്ത കഥയുണ്ടല്ലോ അല്ലതെ ആ ഒട്ടകത്ത് അറുത്ത കഥയുണ്ടല്ലോ പുതാറബിന് സലഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആളിൽ ഒട്ടകത്ത് അറുത്ത കഥ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ കുറാൻ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആ കഥ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഹബീബ് ഓദി വളരെ ക്രൂരനായ ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു ദൃഷ്ടാന്തമായി ഇറക്കി തന്ന ഒട്ടകത്തെ അറുത്തു എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പരിശുദ്ധ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ വിഷയത്തിലേക്ക് നോക്കു നോക്ക് 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 ഒരു ബന്ധുമില്ലാത്ത വിഷയങ്ങൾ പക്ഷെ ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഏറ്റവും സുദീർഘമായ പ്രസംഗം എട്ട് എട്ട് മിനിറ്റ് എന്നാൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളെല്ലാം പുണ്യനബി അവിടെ പരാമർശിക്കുകയും ചെയ്യും സുമ്മ ജംഅതങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഹബീബാഗിന് വിധങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ വിഷയം പറഞ്ഞത് പെണ്ണുങ്ങളെ അടിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ചില ഭർത്താക്കന്മാർ പെണ്ണുങ്ങളെ ശക്തമായി അടിക്കുന്ന വിവരം പുണ്യനബിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വിധങ്ങൾ പറഞ്ഞു അടിമകളെ തല്ലും പോലെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ തല്ലുന്നത് എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം എന്നിട്ട് പറയാണ് ഒരടിമയെ തല്ലുന്ന ലാഘവത്തോടെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കുടുംബിനിയായ നിങ്ങളുടെ സഹധർമ്മിണിയായ ആ ഭാര്യയെ തല്ലുന്നത് എന്തൊരു മാത്രം നിരുദ്ധരാവാദ പരമാണ് പകല് മുഴുവൻ അവളേറ്റ് കച്ചറ കൂടി തല്ലും പിടി ഉണ്ടാക്കി ഒച്ചം പിളി നോയാട്ടും കൂടി രാത്രി അവരുടെ അരികിലേക്ക് കിടക്കാൻ വേണ്ടി ചെല്ലുന്ന എടാ നീയൊക്കെ മഹാ എന്താ നിന്നെ പറ്റി പറയേണ്ടത് എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ രാത്രി കിടക്കാൻ വേണ്ടി കിടപ്പറയിലേക്ക് അവളെ അടുത്തേക്ക് പോകുകയും ചെയ്യാ പകൽ മുഴുവൻ അവളേറ്റ് കച്ചറയും കുലുമാലും ഉണ്ടാക്കുക ഇതൊക്കെ നിനക്ക് ചേർന്ന പണിയാണോ എന്ന് നബിയുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രഭാഷണത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വിഷയം എന്തിനതൊക്കെ പറഞ്ഞെന്നറിയോ മൂന്നാമത്തെ വിഷയം കളിയാക്കി ചിരിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് അതും എന്ത് കളിയാക്കി ചിരിക്കുക സദസ്സിൽ നിന്ന് കീഴ്വായു ഇട്ടാൽ ചെറുങ്ങനെ പോയി അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചിരി വരില്ലേ നമുക്ക് ആ ചിരി വരുന്നതിനെ പറ്റി 
അള്ളാഹിന്റെ അടുക്കൽ ദോഹിദുമലയേക്കാൾ കനമുള്ള തെറ്റായി വരുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരാൾ സദസ്സിൽ കീഴ്വായിട്ടു നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാണ് വാപ്പ ഇമ്മി എല്ലാരും ഒരുമിച്ചുള്ളപ്പെട്ട ചിലപ്പോ വലിയ ചിരി വരില്ലേ കാരണം അസുരം കേൾക്കണായിരിക്കും പക്ഷെ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് തോന്നാത് പരിസരബോധല്ലാതെ പണ്ട് ജേഹന പറയലുണ്ട് ചെറുശ്ശേരി തമാശക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പറയും പിന്നെ ആൻഡ്രണി നേരെ ആൻഡ്രണി പറ്റി ആൻഡ്രണി ആൻഡ്രണി അല്ലെ അത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ പറയാ ഗാന്ധിജിയൊക്കെ ഏഹ് ഒരു സദസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്കാണ് കീഴ്വായി പോയതെങ്കിൽ പ്രഭോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് വായുക്ഷോഭം ഉണ്ടായോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് അവർക്ക് ഗുളിക മരുന്ന് കെച്ചു വരും നിങ്ങളാണെങ്കിൽ അടി പറസൽ പൊണ്ണി ഉണ്ടാവുന്ന അതാണല്ലോ ഇതിന് ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ നിലയും വലിയ ഉണ്ട് സത്യത്തിൽ ഈ ഒരു കീഴ്വായി പോണ സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ചിരി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാറ്റിയെടുക്കണമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്താണ് എത്ര നിസ്സാര കാര്യം എത്ര നിസ്സാരം ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയല്ല നമ്മളൊക്കെ ചില ആൾക്കാർക്കില്ല ഞാനിപ്പോ ഒരു ഒരു ഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപകൻ എന്റെ സ്റ്റുഡൻസിനോട് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും നിങ്ങള് പിന്നെ നിങ്ങളെ ക്യാരക്ടർ നന്നാക്കണം സ്വഭാവം നന്നാക്കണം ബിഹേവിയർ നന്നാക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പറയും നമ്മളിപ്പോ സദസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അറിയാതെ ഒരാള് കീഴ്വായി പോയി ഭയങ്കര നാറ്റം വരികയാണ് അപ്പൊ ചില ആൾക്കാരടാ നീ ഒന്ന് കക്കൂസ് പോയിട്ടില്ലടാ രാവിലെ പോയിട്ടില്ലേ അയാൾക്ക് രോഗാണെന്നുള്ളത് അയാൾക്കല്ലേ അറിയുള്ളൂ ആ പെണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പള്ളയിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ബാത്റൂമിൽ പോയിട്ട് അഞ്ചാറ് ദിവസമായിട്ടുണ്ടാവും അത് ആ പെണ്ണിന്റെ കുഴപ്പമല്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ചെക്കന്റെ കുഴപ്പമല്ലല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ അതങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താ പറയാ അത് മണക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഒന്നും പറയരുത് കാരണം ഞാൻ വളരെ വിഷമിച്ചു പോയൊരു കാര്യമുണ്ട് കാലിക്കറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എന്റെ അഭിയന്തനായ സ്നേഹിതൻ അവിടെയുള്ള പാലിയേറ്റീവ് മെഡിസിൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസിനാണ് അദ്ദേഹം അധികം നോക്കാറുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അരികിൽ ഒരു ഉമ്മ വന്ന് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് വയസ്സായിട്ടുള്ളൂ അമ്പത് വയസ്സിലേക്ക് കായ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളു നല്ലൊരു ചെറുപ്പക്കാരി കണ്ടാൽ വള്ളത്ര വെൽപ്പുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ചിരിയില്ല മുഖത്ത് മുഖത്തൊരു ചിരിയില്ല ഭയങ്കരമായ ഒരു വിഷമത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക ഉമ്മ നിങ്ങൾക്ക് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല അവസാനം നാവ് തുറക്കാൻ പറഞ്ഞു നാവ് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ബ്രെഡ് പൂത്ത പോലെ കംപ്ലീറ്റ് ബ്രെഡ് പൂത്ത പോലെ അത് കണ്ടപ്പോൾ ഡോക്ടർക്ക് മനസ്സിലായി ബിക്സി ഇസ് സസ്പെക്റ്റഡ് ഭീകരമായ ക്യാൻസർ ആണ് വയറ്റിന് എന്ന് മനസ്സിലായി ഉമ്മക്ക് വയറ്റിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ മാസങ്ങളായി എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എന്നിട്ട് അവസാനം അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നിട്ട് കിളച്ചിട്ട് അപ്പം ഇത് ഈ വായ കറുക്കാനുള്ള കാരണം ഈ ആനസിലൂടെ ഇത് കറക്റ്റമായിട്ട് റക്റ്റം കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് അടിയിലൂടെ പോകാത്തതുകൊണ്ട് ഈ സാധനം റിട്ടേൺ അടിച്ചിട്ട് ആമാശയത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ഈ പിന്നെ ട്യൂബിലൂടെ ഇറങ്ങേണ്ട ഭക്ഷണം ഇറങ്ങേണ്ട ട്യൂബിലൂടെ മലം പുറത്തേക്ക് ചാടുകയാണ് വായിലൂടെ വരികയാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റൽ പെണ്ണ് മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരാൾ ആർക്കെങ്കിലും രോഗം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ ഇന്നിട്ട് കളിയാക്കാം അവന്റെ മറ്റേ കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് മറ്റേ മണത്തു എന്നൊന്നും നമ്മൾ പറയരുത് ഏ ഇതൊന്നും കാരണം അതൊന്നും അള്ളാഹുവിന് ആ രോഗം നമുക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പണിയില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം സാമൂഹ്യ മര്യാദ ഇത്ര വളരെ പ്രധാനമാണ് പരിശുദ്ധ ദീനിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുന്നിയങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സമയമായിരിക്കുന്നു ഇൻഷ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു സുഹാനഹു വാല ഇത് വളരെ പ്രധാനമായി നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിലൂടെ വരുന്നുണ്ട് എത്രത്തോളം സ്ഥിരമായി നമ്മൾ ഓതാറുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരു സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ കഹഫ് ആ കഹഫിന്റെ അവസാനത്തെ ആയത്തിൽ അല്ലേ അവസാനത്തിൽ ആ കഹഫിന്റെ അവസാനങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആയത്തുണ്ട് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം വ യഖൂലൂന യാ വൈലചന മാ ലിഹാദൽ കിതാബ് ലാ യുഗാദുർ സഗീറത്തൻ വല കബീറ ഇല്ലാ അഹ്സാഹ അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ അർത്ഥം കൂടി പറയാ കബീറത്തൻ സഗീറത്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ തെറ്റാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു വലിയ തെറ്റാണെങ്കിൽ പോലും അല്ലാഹു അത് രേഖപ്പെ
ഇൻഷാ നമ്മുടെ സദസ് വളരെ നല്ല റാഹത്തുള്ള ഇനിയിപ്പോ ഇന്ന് നല്ല തുടക്ക ദിവസം തന്നെ നല്ല ഗംഭീരമായ അറേഞ്ച്മെന്റും ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ അവരുടെ സുന്ദരമായ ദുർഘാടനവും ഒക്കെ നമുക്കുണ്ടായി ഏത് പരിപാടി നടത്തുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോജക്ട് ഇതിന്റെ പിന്നാലെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും എന്താ നമ്മള് ആ കാണുന്ന നമ്മുടെ മദ്രസ അല്ലെ നമ്മുടെ കേന്ദ്ര മദ്രസയുടെ ബ്രാഞ്ച് ആണത് എത്ര കുട്ടികളുടെ സ്ഥാനം അവിടെ മുന്നൂറിലധികം കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു മദ്രസയാണ് അപ്പൊ മദ്രസയുടെ മുറ്റത്ത് ഇൻഷാല്ല ഇന്നിപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ പന്തലിട്ടൊക്കെ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ അഭിനന്ദിച്ചാ തീരൂല അപ്രീഷിയേറ്റഡ് എല്ലാ നിലക്കും അവർ അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നു ആ നമ്മുടെ ആ മക്കൾ ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ ആ ചെറു ചെറുക്കുള്ള എസ് കെ എസ് ബിന്റെ പിന്നെ നമ്മുടെ യുവാക്കൾ ആ യുവാക്കൾക്ക് സത്യത്തിൽ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയൊക്കെ ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഒരു സ്ഥിരം സംവിധാനം എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഇൻഷാല്ല ഷീറ്റ് ഇടണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നിലത്ത് കട്ടവിരിക്കണം എന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു രണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശ്യമാണ് നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ മിച്ചം വല്ലതും വരുന്ന പക്ഷം സംഘാടകർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുകൂടി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാനിവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അതിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ മഹിതമായ സംഭാവനകൾ നിങ്ങളുടെ വിലമതിക്കുന്ന സംഭാവനകൾ ഉണ്ടാകണമേ എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചു ഇൻഷാല്ല ഞാൻ അധികം നീട്ടിപ്പരത്തി പറയുന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷഫീഖുൽ വറ നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം സങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനമായി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ വിഷയമായിട്ട് പറഞ്ഞത് നാവ് കൊണ്ടാണ് ഒരിക്കൽ മഹാദബിന് ജബൽ റതി അള്ളാഹുവിന് പരിശുദ്ധ ഹബീബിനോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് വഹൽ ജനങ്ങൾ അവരുടെ നാവ് ചെയ്ത തെറ്റ് കാരണങ്ങളാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നാളെ നരകത്തിലേക്ക് മുഖം കുത്തി വീഴ്ത്തപ്പെടുമോ എന്ന് പരിശുദ്ധ അബീബ് പറഞ്ഞു ആ നാവ് ചെയ്യുന്ന തെറ്റ് കുറ്റങ്ങളാലാണ് അധികം ആളുകളും നരകത്തിൽ മുഖം കുത്തി വീഴ്ത്തപ്പെടുക ഇല്ല എന്ന് പരിശുദ്ധ നമുക്ക് മാപ്പാക്കി തരട്ടെ ഇനിയുള്ള ശിഷ്ട കാലങ്ങളിൽ നാവ് കൊണ്ട് ഒരുപാട് നന്മ ചെയ്യാനുണ്ട് അള്ളാഹു ആ നന്മകളൊക്കെ ചെയ്യാൻ നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖിനെ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ഒരുപാട് വട്ടം ഈ നാവ് കൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഹത്തം തീർക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ ഇൻഷാല്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഞാൻ ഒരു ആവേശത്തിന് വേണ്ടി പറയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ റമദാൻ ഷെരീഫ് കഴിഞ്ഞപ്പോ നേരെ പിറ്റേന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷവ്വാൽ ഒന്നല്ലേ ആ ഷവ്വാലിന്റെ പൊന്നമ്പിളി കണ്ട അന്നത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞ ദിവസം റമദാനിലെ ഖുർആാൻ ഹത്തം തീർത്തു കഴിഞ്ഞു എന്ന് കരുതുക മുപ്പത്തൊന്നിന് അല്ലെ മുപ്പതിന് കഴിഞ്ഞു ആ മുപ്പതിന് കഴിഞ്ഞ് പെരുന്നാൾ ആയതോടു കൂടി ഒന്നായല്ലോ ആ പെരുന്നാളിന് ഒന്നാമത്തെ ജുസ് ഓതി സൈഫുല് സുഫഹ എത്തി പിന്നെ ദിൽക്ക റസൂൽ എത്തി അങ്ങനെ 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 ഇന്ന് വരെ ഓതി പോന്ന ആൾക്ക് നാല് ഹത്തം തീർന്നു പതിനാറാമത്തെ ജുസ് അൽക്കേഫിലെ അതുണ്ടല്ലോ അതാണെന്നോ അതാണ്ടാവുക നാല് ചോദിക്കാണ് ഫേസ്ബുക്ക് കിതാബ് മറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൈം കിട്ടിയിനി അല്ലേ അള്ളാഹു തല തോഫീക്ക് ഇതൊക്കെ നാവിന് നമുക്ക് നാളെ ചെയ്യാനുള്ള വലിയ അമലാണ് നാവ് നാളെ നമുക്ക് കണ്ട് സാക്ഷി പറയാം നമ്മളെ കബർ വെളിച്ചായിട്ടാണ് വരണം അത് നാവോണ്ട് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയണം നാവോണ്ട് എടങ്ങാറാകുന്ന അവസ്ഥയെ തൊട്ട് പടച്ചോ നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് നാവോണ്ട് അമല് ചെയ്ത് രക്ഷപ്പെടാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ അതിന് സന്ദർഭോചിത ദിക്കറുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ പാരായണം വർദ്ധിപ്പിക്കാം സലാത്തുകൾ ജുവേരി അബീവി പുണ്യ നബിനോട് ദിക്കറ് ചോദിച്ചു പിന്നെ ബിധങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته نبرنوك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته من ورور ترك സന്ദർഭോചിത ദിക്കറുകളും മറ്റൊക്കെ ചൊല്ലി നാവിനെ ഓൾവേസ് എൻഗേജ് ആക്കുക എപ്പോഴും എൻഗേജ് ആക്കണം എന്നാ തെറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ും ഒരു നാര്യത്തെ സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ച് ചൊല്ലി വേഗം വരക്കാം